Amin salamat Panginoon sa mensahe mula po sa inyong salita given by your man from your pulpit in your church. Thank you Lord for your word that puts us in the right perspective in life. Help us Lord God to look at the more important things in life and not the material things. I also pray Heavenly Father for the service this afternoon. I pray for all parts of the service. But most impor importantly, Lord, I pray for the preaching of your word. I also pray, Heavenly Father, for good connectivity. Being the last Sunday of the month, I pray, Lord, for our mission churches and churches coming from this church who will be joining us. Keep us all safe, Father God. Thank you for your love to us. Cleanse us from all of our sins. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen. Remain standing as I call our song leader, Brother Willie Chavez. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at uh, kumuha na po tayo ng ating mga songbook. Marami po tayong songbook na nakapaligid dyan uh, kay Liget One para aawit po tayo ng uh, masiglang awitin. Page 65 in our songbook at Calvary. Let's sing one. Page 65 in our songbook at Calvary. Amen. All the first stanza ready, sing. Years are spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing nothing was for me, he died on Calvary. Amen. And grace was free, ah, there was multiplied to me, there my burden self on the earth. And Calvary, second stanza. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the low I spurned. Till my guilt is only glory to Calvary. Mercy, there was great and grace was free. Pardon, there was built to light to me. There my burden so upon liberty at Calvary. Third stanza. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own him as my king. Now my rapture so can only sing of Calvary. Amen. Grace was free, ah, there was multiplied to me. There, my burden so on liberty and Calvary. Last answer, oh, the love that your salvation's plan, oh, the grace that brought it down to men, oh, the mighty love that God is spent at Calvary. Amen. Mercy, there was great and grace was free. Pardon, there was multiplied to me. There, my burden so found liberty at Calvary. Amen. Page 17, My Savior's Love. Page 17, our songbook, My Savior's Love. First dance already sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me as sinner to them unclean. How marvelous and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love. For me, second stanza, for me it was in the garden, not my will but done. He had no tears for his own, but sweat up a blood for mine. How marvelous, and my soul shall ever be, how marvelous. How wonderful is my Savior's 
God's love for me last answer. When we the ransom in glory, His face I at last shall see. Will be my joy to the ages. To sing of His love for me. Amen. How marvelous and my soul. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Page 95. He abides. Page 95. He abides. First answer already is saying, I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God in all my life I see. And the reason of my pleas, guess the secret all is this. Amen. With me, He abides. He abides. Hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the comfort there abides with me. Second stanza. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I felt out at his feet. Now the comfort there abides with me. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the comforter abides with me. Third stanza. He is with me everywhere and He knows my every care. Happy as a bird and just a free. For the Spirit has control. He's the satisfied my soul. Since the comforter abides with me. Amen. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Last answer. There's no thirsting for the deeds of the world in taking wings. Long ago I gave them up and instantly. All my night was turned to day. All my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. Amen. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Grace singing, please remain standing. Maraming salamat, Brother Willie. Please take your seats. Maupo na po tayong lahat at ngayon naman po ay dadako tayo sa pag-acknowledge ng ating mga bisita, ating mga first-time visitors, ushers, kung meron na, pakihatid lamang po dito. At kung wala pa, at kung wala pa, ihabol nyo lamang pag meron na. Okay? At ngayon naman po ay dadako tayo sa testimony portion sa mga nakasama sa mission trip, sa outreach po natin sa Kaloocan. Kaloocan or Fairview? Kaloocan, Fairview. Basta kay Brother Rick yun. Rick Belmonte. Okay, sa mga nakasama po sa mission trip, Bible students or hindi Bible students at nais yung mabigay ng patotoo about your experience, your observations sa ating mission trip, sa mission outreach, na pinamumunuan ni Brother Rick Belmonte. Please come forward dito po sa right side. Hindi nyo. Maupo kayo dyan at tatawagin ko kayo. Okay? Amen? Amen. Palakpakan po natin ang mga magti-testimony. Kung sino man sila. Okay. Bible students, wag kayo mahiya. Any observation, any blessing, anything that you would like to share to us about your experience. Doon po sa mission trip ninyo sa Kaloocan, sa Fairview. Amen. Maaaring hindi naman Bible student, kung nakasama naman kayo at meron kayo naisibahagi, feel free. Share your blessings. At I believe marami po iba makakarelate sa mga blessings ninyo sa mission trip. Amen. 
Amen. Bro, liga. Uh, isang magpalang hapon po sa inyo lahat. Uh, ako po ay lubos nagpapasalamat sa uh, Panginoon po dahil uh, naging part po ako ng church na to. And at the same time, naging uh, na-involved po ako sa mission trip po. Ako po ay PSS student, second year po. Uh, nung pumunta po kami sa Kalo Kalookan Mission Church, nakita ko po yung pangangailangan ng gawain. Nasaksihan ko po na kulang sa manggagawa Nakita ko po na ang daming, ang daming pong na nangangailangan ng salita ng Diyos. And yung nag, uh, nag-area po kami, nakita ko po yung desire ng mga kasama ko, especially mga classmate ko po, na nag-area kami, house to house. Uh, karamihan po, nire-reject yung salita ng Diyos dahil sabi nila, uh, about sa Bible yan, hindi, iglesia kami. Amen. So, basta about sa Bible, iglesia daw sila. So, pero uh, binabalik-balikan namin, May mga pagsubok na dumaan sa amin doon uh, during doon sa soul winning time namin kasi uh, binabantayan ko po yung oras dahil ang desire po namin is, ang objective po namin is sabi ko sa mga kasama ko po na dapat minimum 20 souls tayo ngayong maghapon. So, uh, ang problema po is uh, alas 4 yung revival and may mga pasok yung mga bata. So, most of them, na reason nila is susundo sila ng mga anak. Pero nandun pa rin kami na patuloy na ini-invite. So sabi ng kasama namin na, na worker po dun sa church is lagi na dadaanan na namin to araw-araw. Sabi ko, di pasukin natin yung bawat iskinita. So natutuwa kami kasi may mga may mga nabisit kami na dati ng Baptist. So gusto lang umaten dahil meron palang Baptist church doon. And may mga may mga sumama din po na natuwa din dahil Uh, binisita namin sila, binahagian namin ang salita ng Diyos. So talagang nakita ko po yung pangangailangan ng gawain doon na kailangan po talaga ng worker na na manggagawa, na patuloy po na mamahagi ng salita ng Diyos. At patuloy, nakita ko po na mukhang lalago yung church po ng uh, few years lang. Kasi nakita ko siya na uh, five years old pa lang po yung church pero parang... Uh, parang 20 years na yung yung church kasi yung mga pinanggilingan ko yung church is uh, 30 years, 20 years pero kaparehas lang po nung church dun sa Kaloocan. So, ayun po, uh, nagpapasalamat ako sa mga kaklasmate ko dahil patuloy silang tumugon sa salita ng Diyos sa tawag po ng ating Panginoon na, na patuloy sila mag-win ng souls na uh, isa nga po sa na-experience ko is uh, Sabi ko po, is wala pa tayong first time visitor so dapat magkaroon tayong first time visitor. So uh, nakita ko po yung pumarada kami sa may basketball court. Uh, nakita ko po kasi sinabihan ko po isang kasama ko na na uh, first year po, sabi ko is uh, kailangan 3:20 nakabalik ka na kasi kailangan before 4 PM nasa church na tayo mag-aassist tayo. So na late siya nang dating 3:40 na, sabi ko pambira, Lord, ano po bang Uh, gusto niyo ipakita sa amin. Ano yung gusto niyo ipakita sa akin po? Bakit yung kasama ko hindi sumusunod sa oras? Then nakita ko po yung mga kabataan na nagpa-practice ng intrams. Uh, sinirang ko po sila. Then yung mga second year na nag- naghahantay sa jeep po. Sumunod din sila, sinirang din po. Habang nag-share kami, nanalangin po ako na Lord, sana tumugon sila sa sa imbitasyon namin para sa revival. So lahat sila nireject po yung yung imbitasyon po namin. Pero... Tinugun po ng Panginoon yung panalayan ko, bigla pong umulan ng malakas. So wala silang choice kundi sumakay sa may L300 namin. Sabi nila, magsisimba na lang kami kaysa mabasa kami sa ulan. Amen. So ang dami namin na-invite. So parang yung kalungkutan ko nung una is parang napalitan ng kasiyahan kasi nagulat ako na siksikan kami sa L300. Halos iniwan ko na yung mga ibang kaklasmit ko na second year. Sabi, balikan ko lang kayo. So ayun po yung nakita ko na... na Talagang ang sarap po pala na, na yung nakakapag-win ka ng soul, nakakapag-akay ka. Lalo na po yung 70 years old na first time visitor ko. Nakita ko umiiyak siya nun napakinggan niya yung mensahe po ni Pastor RJ. Tapos yung review po ng mensahe ni Pastor, Pastor Hill din po. So ayun po, nakakatuwa, nakakagalak dahil uh, nandun, yung, uh, nandun pa rin yung mga PSS student na patuloy na nagpapagamit. at committed sila sa salita ng Diyos po. Yan po. Uh, nagpapasalamat din ako dahil uh, yung buong pamilya ko, uh, 
Yung apat sa pamilya ko po is nasa PSS po. Nag-enroll sila, dalawang third year. Uh, yung wife ko po, kabadi ko, sa second year. Then yung kakambal po ni Samuel is sa first year. Then nakita ko rin po yung isang anak ko na si Greg James na uh, 13 years old. Nandun yung desire niya na gusto niyo doon mag-enroll sa PSS din. So natutuwa ako dahil isang pamilya po kami na, na nag-move forward sa salita ng Diyos. Then medyo... Pinamahan nga po ako doon sa message ni Pastor Hilden yung review po ng hapon dahil sinabi niya na bawat member ng pamilya mo is nag-move forward kayo sa salita ng Diyos na nakakita namin na meron kaming one common ground. Ayun po yung, yung desire namin na mag-involve sa ministry then mag-win ang soul. So, ayun po yung kakilala ko bilang isang leader ng pamilya po na uh, alam ko po minsan yung mga anak ko is medyo na pressure sa akin dahil gusto ko uh, Mando, man, laging nakamando ko sa oras, ganito na, ito na. So, laging detalyado dapat. So, pero, uh, nandun pa rin yung kumikilos yung salita ng Diyos sa bawat puso nila na magkaroon sila ng pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Eh, binabalik ko po ang pupuit. Pasalamat to God be the glory po. Amen. Thank you, bro. Maraming salamat, Mano Gren, nagpoon. Good afternoon. Next, Sister Aida. Palakpakan po natin si Sister Aida. Good afternoon po sa lahat. Um, kinakabahan na ako. Kanina pa. <laughs> um, ako po, Sister Aida, uh, be the first. Kaya medyo uh, nasa 20 years na rin kami dito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon by, by, by His grace na nakatagal sa, uh, sa church at nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. At masaya at uh, nag Kahit pa paano nakakapaglingkod sa Kanya. Amen. Ayun. Uh, papasalamatan ko ang Panginoon this 2023. Ah, okay. Una yon ay uh, anniversary namin noong, uh, pap- noong Friday. 28 years anniversary namin ni Brother Noel. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa katapatan po niya sa aming buhay, sa aming family. Uh, kaya uh, nakakatuwa dahil... Um, Nung Friday ay uh, actually matagal na namin binabalak pumunta ng Baguio kasi si Pastor Bernard ay pinapapunta siya doon dahil uh, kailangan niya tingnan yung extension ng, uh, ng church ni Pastor Bernard. So sabi namin sa Panginoon, Lord, uh, kailangan ng, ano, ng, ng panggas at uh, pang toll gate. Uh, so, waiting kami sa financial na kailangan namin. Uh, hindi namin namalayan na biglang nung Thursday, dumating yung, yung biyaya na, 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 ng Panginoon na, na kakasya doon sa aming uh, uh, expenses. So, then nag-decide kami na uh, Friday, kahit na nakaabang yung bagyo daw, ay uh, pumunta kami para... At least dalawa yung aming uh, pumunta kami doon para sa aming anniversary. At same time, uh, makapunta din talaga kay Pastor Bernard. Uh, yun po. Uh, Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakaganda ng preaching ni Pastor kanina about uh, sa, sa mission natin. Nag, uh, 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 si Brother Noel ay uh, parang sinasabi na special... Uh, may ta- special talent or special ministry siya dahil kailangan siya ng ating mga mission sa pag uh, pag uh, papatayo ng ating church ng mga mission churches natin so uh, merong nando na i- magpapa advice sa kanya or magpapagawa sa kanya ng plano. So, sa, sa ganung pagkakataon, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil uh, ginagamit kami, ginagamit siya ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang uh, na, na, na pag-aralan. Amen. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi um, every time na lumabas ka sa, sa mga mission, kasi ang napuntahan naming mission ay yung kalookan, Pastor... Pastor Rick Belmonte, nakaabang din yung uh, project niya doon. So, doon sa Salapungan, sa Victoria Tarlac, nakapunta din kami doon kay Pastor uh, Louie. Kay um, sa Ramos, sa ranch natin, almost, nung nakaraan, pala-palagi, 
Then sa kay Pastor Berna ay kay Pastor RJ noong March. Then uh, kay Pastor Roland noong April sa La Union. Then nung last kahapon kay Pastor Bernard. So kahapon din kami umuwi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil uh, si Brother Noel walang trabaho. Pero ang biyaya ng Panginoon, binibigyan siya ng sideline. So Amen. yun yung ginagamit namin financially sa aming transportation. Ang mahal ng toll gate at mahal ng gas din syempre expenses namin sa pagkain. And then syempre na magiging wise tayo dahil isang kristyano tayo, hindi tayo basta-bastang... Uh, Um, mag, mag-spend ng malaking halaga sa isang pagkain. Katulad niyan, nagbabaon ako, uh, nagbabaon kami, uh, magpiprito ka ako ng pagkain, ulam namin, at magdadala ako ng termos at kape para sa kotse na kami kakain. Amen. Hindi na kami kakain doon sa uh, fast food na kung saan napakamahal, triple ang aming eh, gagastusin. So, bi, ano lang, naging uh, biyaya ng Panginoon, naging wise lang talaga kami. So, para hindi malaki ang expenses namin. Then ngayon, uh, every time na ma- ma- ang obus na laman yung uh, pinagkaloob ng Panginoon sa ilang churches yung napuntahan namin, Lord, sabi namin, mayroon, pa, mayroon kaming puntahan uli, Lord. Pupunta kami sa ganito, ganito. At isa pa, pa pala sa, ano, sa Palapad, Pangasinan, sa kay Erwin Peralta. Doon, nung uh, revival nila, nakapunta din kami. Lord, sabi namin, ang financial na pangailangan namin, pang, uh, yun nga, kailangan namin, Lord, uh, alam nyo, minsan, sabi ng kinabukasan, may, may hawak na rin naman kaming uh, pera that time. Pero kinabuka, uh, kinabukasan, aalis kami. Gabi, ngayong gabi, alas ocho, magte-text na, oh, punta ka dito. Then pumunta kami doon, binigyan kami ng pera for advance payment sa plano na igagawin ni Brother Noel. Kaya Lord, sabi namin, nakikita namin yung kapangyarihan ng Diyos na kung saan ay handa niyang isupport yung, yung financial na kakailanganin namin tungkol sa kanyang gawain. Amen. At same time, kapag magkaluwag-luwag, nakakapagbigay din sa mission sa mga kahit kahit papaano kaya nakakatuwa sa pangkat nakakatuwa talaga pumunta ng hindi nga ako nakakatuwa talaga pumunta ng mission kayo po uh, it's challenge ko po kayo kasi testimony ko ito gusto kong i-share po sa inyo na habang may pera kayo may pagkakataon kayo malakas kayo may sasakyan naman Pumunta po kayo sa misyon, makikita nyo po yung, uh, yung kadakilaan ng Panginoon sa bawat mission churches natin na kung saan kinukopya nila yung, yung, yung uh, uh, kung anong ginagawa ni Pastor Mula noon hanggang ngayon, yun din ang ginagawa ng mga preachers, pastors natin sa mission. Kaya sa, ma, 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 makikita kami dalawa ni Brother Noel na amaze kami sa gawain ni Pastor Louie, Pastor RJ, Kay Pastor Bernard, grabe Lord, sabi ko, parang biglang, parang sa kakulokyal na pananalita, parang magic na kung saan, saan nila nakukuha yung, yung, yung pera na kung saan pinambibili ng mga properties nila. And then, sig- uh, syempre of course, sa mga, sa mga givers na mga uh, members nila, uh, at same time, um, nandun talaga ang tulong ang pag Andun, pali, andun talaga ang pagtutulungan ng mga members. Then sa iba naman ay makikita mo rin na ang kahalagahan ng, ng, uh, ng pangangailangan nila financially din na kung saan ay uh, kunti, pa lang yung ibang mem- kunti pa lang yung members nila. So kailangan nila ng support ng church na, na, uh, la, na para lalo silang lumago. Uh, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakikita ko yung 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 uh, yung mga mission natin na kung saan ay nakakatuwa at uh, kumbaga sabihin mo Lord bigyan mo ako ng pera para maibigay ko ma- ma-share ko sa sa gawain mo dito sa mga mission na to na kung saan Amen. nakakatuwa sila na na parang out of their knowing na kung saan ay lumalago sila, and yet patuloy pa rin ang, 
ang belt and belt nila sa church nila, pinapa-extension, pinapa-extension, parami din sila ng parami. Kaya nakakatuwa sa, sa, sa akin bilang isang kristyano na kung saan ay nakikita ko yung, uh, yung involvement ng bawat isa sa atin, sa bawat isang membro na kung saan hindi lang tayo lalaba, labas-pasok sa church, kundi um, may magagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Dahil kay tayo po mismo makaka-benefits noon. Ang saya po na kung saan in the little things sa atin ay malaki nang malaki na rin po 'yun sa Panginoon dahil ayun lang ang ating kakayanan eh. So, uh, ang Panginoon na din ang, ang magbigay sa atin ng uh, pangangailangan natin. Kaya uh, tuwang-tuwa ako sa Panginoon dahil uh, uh, lagi niyang pino-provide yung aming pangangailangan. And then yung ano din po, yung tithes in offering, noon si Brother Noel ay nasa, nasa abroad siya. Every time, pag nagpadala siya, uh, may envelope na ako. Si Sandali. Uh, medyo maingay po tayo sa likod, makinig po tayo sa testimony Ayan. portion. Yung mga pumapasok ko lang po, please maintain silence. Ongoing po yung ating testimony portion. Salamat po. Ayan, pag sinabi ni Brother Noel, oh, nagpadala na ako. So, kinabukasan yan, kahit Monday yan, dala ko ang envelope. If, uh, unang, unang pindot ko sa ATM, kung anong amount na kailang, na dapat ibigay sa Panginoon, tithes in offering, yun ang inuuna kong ilagay sa envelope talaga. Kasi uh, alam ko, ang Panginoon ay uh, siya nagbibigay ng kalakasan para makapagtrabaho po tayo. Siya nagbibigay ng, ng kalusugan ng bawat, ng ng kalusugan natin para uh, mabuhay tayo at same time hindi tayo pala palagi nasa ospital at yung pera na binigay ng Panginoon ay na napupunta ng tama na na kung saan ay dapat uh, kung saan mai maipunta at uh, kaya salamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya niya Amen. at ganun din po yung uh, yung sa sa aming sa aking ano sa aking uh, mga gamit uh, naging wise din ako sabi ko bakit ba ako bibili ng signature iparehas e, lang naman sila <laughs> ng <laughs> ng ano ng baklaran o kaya ay uh, divis divisorya na kung saan uh, kung maayos ka naman mag uh, mag maghanap ng damit Abay, ang laki ng ititipid mo. Marami ka pang magagawa sa isang libo. Marami kang mabibiling damit. So sabi ko, uh, divisoria or baklaran, tatlong damit na yun sa isang libo. Pag nasa mall ka, blouse lang yan. <laughs> isang blouse lang yan. Ganon, ganon ako. Din, pati din sa sapato, sa bag. Kaya salamat sa Panginoon dahil uh, binigyan niya ako, binigyan niya ako ng wisdom. Pati mga anak ko, hindi po yan. Uh, nakaranas ng, minsan lang, pag dinala ni Brother Noel yung mga gamit nila from Saudi noon, nakakatikin sila ng branded. Pero pag ako bumili, uh, sorry na lang, dahil yan lang ang dapat natin gamitin. Sabi ko, hindi basta, hindi pwedeng i-extend din yung expenses mo na hindi, hindi naman nararapat na maga, ipantay mo lang sa ano mo, sa kakayanan natin. Okay. Then last, uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dito pa rin kami nakatira sa Apo Bay. Uh, sa biyaya ng Panginoon, uh, libre po. <laughs> yan, libre po yung aming ano kasi uh, biyaya ng Panginoon yon at napakabait po ng aming um, landlord. Kaya in 12 years, nandyan pa rin kami sa Apo Bay malapit sa church. Yun po ang number one na kung saan dito kami. Dahil Lord, gusto ko malapit sa church para dito po kami Lagi na sa church, mga activities hindi namin ma maiwanan, ma uh, ma maabsinant pati yung pagsisimba. Uh, Amen. Yun ang pinakaimportante. Yun lamang po to God be the glory. Amen. Si Sister Aida noon, palakpakan po natin siya. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Brother Ronnie Dennis mula po sa Makati Central. Uh, ako po yung nagpapasalamat una-una uh, sa aking salvation na aking natanggap. And especially po, isa din po sa mapalad and sa privilege po na makasama po sa ating mission trip po sa uh, Kaloocan. Uh, ginanap po noong Thursday sa first old-fashioned Baptist revival po na ginanap po sa nila. And 
sa poko sa mapalad na PSA student po na nakasama and na bless po especially na bless personally sa mga na nakita ko po doon na mission na nandoon pa yung uh, eagerness na yung maliit pa simbahan nandoon po yung uh, yung push po nila yung eager po nila magtrabaho na mapalago yung simbahan uh, encourage po ako especially as a uh, uh, PSA student na nandoon po yung uh, accomplishment po namin ng first year student na hindi po kami na zero and may naakay po kami kaluluwa and meron Amen. po kami na dala simbahan and ayun po napaganda po na isa po ako doon nakasama nakita ko po yung gawain po sa kalooban na maari din po naming mai-apply sa kanya-kanya po naming area as well din po sa ating church and sa aming area po and nagpapasalamat din po ako na ako po ay nakapagturo din po doon sa mga Sunday schoolers na no, uh, napakaganda uh, napaka uh, exciting kasi yung mga bata kahit pasaway nandoon yung uh, yung eager mo na magturo sa nila kasi sa mga batang yan ay yun nga sabi pastor lalaki din yan at magagamit din yan how much more pag after 5 years or 10 years magagamit yan mightily sa simbahan magiging workforce din yan ay ganoon din po ang ginagawa namin sa area sa uh, aming area na sa aming good news class ay nandoon nakita po nagamit ko po Uh, may, uh, uh, sa kanila yung uh, mga natutunan ko and nakikita nyo po yung uh, gawain mapa area, mapa church and sa mga mission churches na lahat po ay nag involve and nagpapasalamat din po ako na isa po ako doon at may kabahagi po ako sa mga ginagawa uh, especially sa mga kabataan na tinuturuan po natin na paglaki po nila ay meron po silang salita ng Diyos na nakataanib sa nila and especially sinapasalamatan ko din po ah uh, yun nga, sa successful din po na first recognition namin sa Makati Central uh, sa Mandaluyong na sa Good News Class ay naging successful. Amen. Yung pagpapala po na may binigay po sa amin na place na full air condition at yung, yung recognition po namin ay napakaganda. Wow. And napaka-bless po kami na isa po kami doon na, na pinagamit. Ayun po ay sa conference lang po ng mga, uh, ng mga officials but pinagamit po sa amin as a recognition sa Good News Class. Isa pong blessing po yun sa amin na nandun pinaita, pinaita po sa amin pa noon na merong way ang Panginoon na papagamit kung tayo po ay magpapagamit din po sa Panginoon. And yun lamang po and to God be the glory. Amen. Maraming salamat. Uh, good afternoon po sa inyong lahat at uh, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po pala si uh, Sister Jo uh, from Pasay West Family. At uh, unang-una sa lahat, ako po ay uh, nagpapasalamat sa Panginoon sa aking salvation dahil uh, kung wala po yung salvation ay hindi po ako makakatayo dito sa inyong harapan. Amen. At, uh, pangalawa, Ako po ay nagpapasalamat na muli po ako na nakabalik sa Bible School sa PSS uh, at ako po ngayon ay second year. So yun po yung uh, pinapasalamatan ko po sa Panginoon dahil uh, nung pandemic po ako po ay uh, uh, nag-stop. Hindi sa kadahilanan ako po ay nag-quit. Sa kadahilanan ako po ay uh, yung gadget. Dahil uh, online po, pero uh, pinapasalamatan ko po sa Panginoon na uh, may tao po na ginamit ang Panginoon uh, para po ma-provide yung aking gadget. So may nagbigay po sa akin ng cellphone at uh, yun po yung ginagamit ko po ngayon. Uh, sa tao po na nagbigay sa akin, hindi ko na po babanggitin yung pangalan nyo po. Alam nyo na po yun kung sino po kayo, pero... Amen. Uh, malaking pasasalamat ko po yun sa Panginoon na ginamit po kayo at uh, pangatlo po na pinapasalamatan ko yung privilege na ako po ay nakasama sa Kalookan Mission at uh, doon ko po nakita yung kasi first time ko po sumama sa mission so yun po yung kauna-unahang uh, nakarating po ako sa isang mission at uh, doon ko po nakita yung uh, kagandahan po ng mission na Ah, uh, andun po actually Wednesday pa lang po, excited na po ako. Uh, hindi po ako nakatulog. Ah, uh, 3:00 gising na po ako. 
uh, dahil uh, may binabible study po ako sa ibang bansa uh, tuwing uh, madaling araw. So, simula po doon ng 3 o'clock, hindi na po ako natulog, nag-prepare na po ako. Uh, 5 o'clock pa lang po, nandito na po ako sa church. Amen. Sa so, sobrang excited po ako po yung naunang dumating dito. Pero, yon hanggang sa makarating po ako doon, parang yung andun na po yung ano mo na makalabas ka na para makapagsulwining at uh, yung uh, ang, naging kabadi ko po doon ay si Ma'am Janet de la Cruz at uh, meron po kas unang-unang nasiran po namin is yung mag-ina na uh, yung kagandahan hindi siya kaaga, hindi siya tumanggi andun ka agad na pinapasok kami winilkam kami agad at excited po siya na makapakinig ng salita ng Diyos At yung pangalawa na nasira namin is uh, dalawang magkapatid. Kapangalan din po namin, Josephine at saka Janet. So parang natuwa kami, sa, uh, sabi nila sa amin, wow, parang pinagtagpo tayo ng Panginoon ah. Amen. So, at uh, natuwa sila doon, tapos uh, sila po ay parang nagkikitered po ng mga bata din, parang sa good news class. Tapos sabi niya sa amin, Uh, kwinento ko rin po sa kanya na nagkikitoy din po ang church ng mga bata, nagtuturo. At uh, ang sabi niya, kung uh, pwede daw sila na pumunta din sa church natin at uh, mag-join daw po sila. At uh, sila daw po ang mag-provide ng uh, pagkain ng mga bata. So, yun po yung nakakatuwa na uh, nakikita po nila yung Uh, kagandahan po ng uh, nag, nag-aalaga po sa mga bata. At yun po yung uh, kagandahan na ako po ay uh, nakapag-involve din sa Good News Class. At uh, yun, nagamit ko din po yun doon sa, uh, sa kalookan po. At uh, napakasaya po nung uh, buong uh, maghapon na yun hanggang sa gabi sa paghahatid po namin sa mga bata. Uh, paikot-ikot na po kami doon pero andun po yung kasiyahan namin na uh, wala kang mararamdaman na pagod dahil masaya ka na uh, ginaw, ginagawa mo yon kahit minsan naliligaw kami si Sir Grim po yung aming driver bagamat pagod na pero andun pa rin po yung enjoyment namin sa uh, pag-ikot-ikot doon nagtor po kami doon sa kalookan pero masaya pa rin po at uh, nagkaroon ako personally nagkaroon po ako ng Uh, 27 souls won and uh, five first time visitor so uh, yung kasiyahan po yun sa akin at uh, nagpapasalamat din po ako sa uh, second year so po more uh, especially sa aming uh, kay Sir Grim, uh, kay Ma'am Royson at sa lahat ng uh, nakasama po na so po more sa Kalookan maraming maraming salamat po Mula sa aming sinakyan kay Ma'am Rachel, thank you. At salamat na uh, na-provide po yung aming uh, pangangailangan ng uh, papunta po sa mission. At yun po yung uh, malaking uh, uh, tulong po sa akin. Uh, sa akin po personally, yung sa preaching po ni Pastor RJ ay uh, tumatak po yun sa akin na wala pong pinakamagandang paglagyan ang ating family kung hindi. yung nasa Panginoon po tayo. At uh, yun po yung uh, tumatatak sa isip ko lagi sa mga preaching po dito na ano mang struggle na pinagdadaanan, uh, manatili ka lang kasama yung uh, family mo. Amen. Uh, mga ako po ay uh, nag-iisa lang po na nag-guide sa mga anak ko pero hindi ko po hinahayaan na uh, mawala po kami dito sa church. At uh, yun po yung patuloy ko na tinatatak sa Uh, isipan ko at sa, sa aking mga anak na ano man yung uh, mangyari, mahirap man, mapagod man, walang masamang mapagod. Ang pag napagod ka, magpahinga ka lang. Amen. Pero uh, wag kang susuko. So yun yung uh, patuloy na uh, nag i sa akin yung mga salita ng Diyos na uh, aking napapakinggan. Kasi dahil sa salita ng Diyos, yun yung pag magpapalakas po sa atin spiritually, physically, at Uh, emotionally, uh, yun yung magkukomport sa'yo patuloy. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa ating mahal na pastor na 
uh, patuloy po kami na hinuhubog ng salita ng Diyos at uh, especially sa aming mga teacher sa PSS. Ayan, sa mga uh, hindi pa po naka-enroll, mag-enroll na po kayo. Mas marami po kayong matututunan pag nag-enroll po kayo sa PSS. So maraming salamat and God bless. To God Amen. Glory. Sister Jo, maraming salamat po. Brother Jairus. Amen. Magandang, uh, magandang nga po sa ating lahat. Ako nga po pa si Brother Jairus at meron pa po ang tatlong gustong pasama, pasalamatan sa Panginoon. Una is yung aking salvation na natanggap. At pangalawa po sa aking parents na patuloy po nag-encourage sa akin dito sa simbahan at especially sa mga ministry po dito sa simbahan. And lastly, gusto ko po pasalamatan sa Panginoon yung privilege na binigay po sa aming mga Bible student nung mga nakita niyo po yung mga nag-testimony to sa First Old uh, Fashion Baptist Revival po dun sa Kalokan at Lahat po kami estudyante na blessed dahil especially po sa amin, tatlo po ni Brother Relan and ni Sir Glenn Mark. Dahil kami po yung nagmotor lang, patungo po ulit dun sa mission trip na yun. Uh, Naggastos po kami para sa gas, para na sa mission trip na yun. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil uh, papunta pa lang kami dun, iningatan na kami ng Panginoon and nakarating po kami ng safe and sound sa simbahan. Uh, at hindi po pinintulutan ng, ng, ng Panginoon na mag-interview yung Jablo para hindi po kami maging tulong sa mission trip na yun. At Pinapasalamatan ko rin sa Panginoon dahil yung time na nandoon na kami sa Kalokan is binigyan kami ng instruction kasi siguro naman alam niyo naman mostly sa inyo alam niyo naman ang Kalokan ay napakadelikadong lugar din niya maraming adik anything kahit saan diyan so ni warning na kami ni Pastor Rick na pagdating sa area wag basta papapasok and then sa lahat ng mga babae partneran niyo para kung may mangyaring manaberya na diyan kayo pwedeng tawagin Sir Grem yung uh, team leader namin doon and Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil maayos naman kami, nakapag-share kami ng gospel na gawa namin yung uh, uh, purpose namin para, uh, yung purpose namin pa, dahil kami pumunta doon at nakapag-win po ako ng 11 souls and then may bisita din po kami. Nagpapasalamat ako doon dahil sa isa ko na share na uh, nanay ay nagbabantay siya ng, uh, dito ng nanay niya rin na 83 years old dahil uh, ano na po, uh, bedridden na po, binabantayan niya po. So, Yun nga po, masinasyarang ko siya at para nagdududa siya and then mga bandang huli na na maayos sa kanya yung na-explain ko sa kanya na maayos sa salvation. Grabe yung, kasi yung in ko siya, parang ano yun eh, nakakaba siya yung approach eh, matanda na eh, mas, simangot yung mukha eh. Parang ano eh, pag sinara mo, sasampalin ka, ganyan eh. Kaya yung in-approach siya nun, parang seryoso yung mukha, tapos nagwawali siya nun, ayaw pa magpaisto ba. Pero yun, nagpa-share siya and then yung na-clear ko na sa kanya yung salvation, Nakita mo yung ngiti sa kanyang mukha. Grabe. Parang ganito. Ayan. Ganyan yung ngiti niya. Yun. Grabe. <laughs> Kaya yung natuwa ako sa kanya. Tapos, yun. Uh, miningi ko po yung FB name niya. And then yung pangalan niya. Address. Tapos yung yung ano number. Then send ko po dun para ma-follow po nila. Sa so, yun yung blessing po sa akin ng Panginoon. Dahil willing naman po siya magsimba. At baka dali niya daw po yung family niya. Sa sunod na linggo. Hindi ko lang po nabigay kay Mamuraya yung full address. Kaya pasalamat ako sa Panginoon. Dahil... Uh, naging silbing encouragement siya sa akin dahil may ganun pa lang mga tao na willing pa rin tumanggap ng sayita ng Diyos. Mostly kasi na tao ngayon hindi na tumatanggap. And gusto ko pa salamatan din doon is yung pauwi po kami no. Um, pauwi na po kami noon uh, ni Brother Glenn Mark. Gabi na po yun, madilim. So ako po yung nagtrangko sa amin sa grupo namin. And during nasa Commonwealth na po kami, um, pa u na po kami pakabila. Uh, kinabahan po kasi Pagliko ko po ng uh, kalsada na yun, may biglang sumulput na sobrang bilis sa truck. As in, tabi ko lang po talaga yung gulong. Uh, kasi ramdam ko yung hangin eh. Kaya that time noon, feeling ko superhero. Hindi ako nabunggo. <laughs> De, joke lang po. Feeling ko that, eh, talaga na, napatunga nga talaga ako that time. Kasi nagpasalamat ako sa Panginoon dahil iningatan niya kami sa daanan. Amen. Kasi ako yung nasaunan. Salamat po, salamat. De, yan po. Masalamat ako sa Panginoon din. Iningatan pa rin po ako ng Panginoon at wala pong nangyari sa aming masama hanggat makarating po kami sa aming tahanan. Yun lang po yung blessing na gusto ko pasalamatan sa Panginoon. Gusto ko po sana habaan pero marami po mag-testify. Uh, maraming salamat po at to God be all the glory. Amen! Brother Jairus, maraming salamat. Um, good afternoon po sa... Sa ating lahat, ako po muli si Twin Cal Villanueva at ngayon po magta-testify po ako at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege po na makasama po ako sa Kaloocan Mission Trip. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa 
oras po na pinagkaloob sa akin na Panginoon na maka-join po sa mission trip at also po na makita po ang gawain doon sa mission trip. At uh, nagpapasalapan din po ako sa um, naging body ko po doon, unang-una kila Moraya at sa southwest na naka-assign. Doon po una pong sasharean po dapat namin, tinanggihan po kami agad. Sabi ko, ano ba yan? Una pa lang, tumanggi na siya. Pero yung naging encouragement po siya sa akin na, ay hindi pwede to kasi madaming nangangailangan ng salita ng Diyos. Uh, alam ko na medyo um, creepy siya at pakinggan na parang yun yung naging encouragement ko. Pero parang doon ko nakita na pwede pa may makikinig kung gugustuhin ko lang at magpuprosigi ako. So simula po nung bahay na yon kahit anong iskinita po na madaanan namin, nangangato kami. Pero tumatanggi talaga sila eh. Nakikita mo umiiling sila. Meron pa nga po yung mga nanay din na nakasama, nakasalubong namin. Na tato sila na sa tindahan. Pero nung nakikita nila kami yung palakad, pumasok agad sila sa bahay nila. Tapos nagdadahilan sila na, ay kakain pa pala ako. Ay magsululuto pala ako. Sabi ko, bakit, nila tinat bakit ayaw nilang pakinggan? na wala namang mawawala. Pero dun po parang sabi ko, ay wala akong mawiwin dito kasi mahirap. Kasi ayoko yung nag approach ako ng tata yung nagbi-make face agad sa akin. Pero hindi ko po um, akalain na ay madami pala akong mawiwin. So, nung araw na yun, Amen. sabi ko, ay yung goal po namin na hindi ko na naisip na ay may goal-goal pa pala kami. Pero nag-try po ako na nag-, nag na push po yung si Moraya sa akin, nagpapasalamat ako, kila Jericho, kila Justin po, na may kinatok si Justin na bahay. Tapos yung kinatok niyang bahay is family. Tapos sabi nung family, sabi niya na salamat kasi kailangan namin to. Amen. Tas, hindi ko po akalain na hala, kailangan pala nila to. Bakit parang tumatanggi sila kanina? Pero yun po, Um, nagpapasalamat ako kasi ang dami po naming nawin nung araw na yon nung mga grupo ko po, kila Jai, kila Jack Jack po, kila Ma'am Rachel, kila Ma'am Marnelli po nakasama ko po sa Southwest. Kaya nagpapasalamat po ako. At pangalawa po nagpapasalamat po ako kasi may nadala po kaming bisita. Lahat po nang ina-expect namin hindi nakapunta. Pero may mga kabataang babae pa po na... Sinabi namin na um, gusto namin makatulong. Pinaalam po namin sa lola nila, sa lola nung batang babae. Sabi niya na, pwede po ba namin po siyang isama sa simbahan? Ganito po, ito po yung, church, ito po yung mission church namin. At ito po yung oras, ito po yung number ko, ito po yung ID ko. Nagbigay pa po ako ng ID. Pero po, hindi ko po akalain, sabi nung lola sa akin, kailangan nila yan ni eh. Kailangan may maririnig sila. Sige, isama mo. Nagtitiwala ako sa iyo. Kaya yun po nagpapasalamat ako na nakapagdala po kami ng apat na young ladies po sa um, um, service po na yun. At nagpapasalamat rin po ako sa taga Kaloocan. Marami marami, marami marami salamat pa sa Rick, sa mga full-time staff. Kasi mahirap po, nakita ko mahirap po pala sa mission. Hindi madali kasi lagi ako natatanong. Noong unang mission trip ko po sa 13, eh, kay Ma'am Emily, nagtatanong ako, kumusta naman po yung mission trip? Nagiging pala tanong ako. Tapos kay Mariah, nagtatanong din ako. Mahirap pala sa mission. Pero pag nakita mo sila na ganado sa gawain, tapos ako na capable naman, capable naman na gumawa, tumulong. Sabi ko, bakit hindi ko kayang gawin? Kaya nagpapasalamat ako na naging encouragement yung mga mission trip na pinupuntahan ko. Um, actually po, nung araw na mission trip ng Kalooka, nagdadalawang isip na ako. Kasi una-una, baka sobra na sa transpo, baka masyado na kami masikip at madaming gagawin sa PSS, madami mga project, Bible notes. Pero hindi po pinaintulutan ng Panginoon yun. Um, inalaw niya po ako na magkaroon ng wisdom na makasama sa mission trip na yun, na makita po ang gawain sa kalookan. Kaya yun po, nagpapasalamat po muli ako sa, sa privilege po na yun. Nagpapasalamat po ako kay Mas Pastor Hill sa mensahe po, kay Pastor RJ at kay Pastor Mort po na nag-encourage din po sa mga taga-kalookan. Kaya tayo po... Um, na nandito sa main church, um, wag po tayong magdalawang isip na tumulong sa mga mission Amen. trip natin. Kasi yeah. hindi, di, di, hindi, sabi nga po eh, 
hindi hindi ko makikita siguro yung mga mission na mission trip na yon kung hindi ako PSS student. Pero siguro siguro po ito po yung ginawa ng Panginoon na way para makita pa po ang mga mission trip ang pangangailan ng ng mission trip at buksan po ang puso namin ng mag-asawa na maging magbahagi po sa mission trip na yon. At yun lang po nagpapasalamat po muli ako at good afternoon po. Amen. Maraming salamat Sister Twinkle. Next Sister Marnelli. Sorry ko iha, nauna ako. <laughs> uh, good afternoon sa inyong lahat. Uh, nagpapasalamat po ako na nakasama po ako sa um, Kaloocan Mission Trip. At isa lang po yung ano ko doon, ang pinaka nag, nag, uh, na, naiwan sa akin is that Matthew chapter 9 verses 37 to 38. The harvest truly is plenteous. But the laborers are few. Amen. Pray therefore that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into the harvests. Um, katulad po nila, hindi rin po nag-yes agad yung una namin nilapitan. Busy kami, ganyan. Pero matindi ang partner ko, si Ma'am Rachel. Nung may dumaang mga bata papunta sa school, hinarang naming dalawa. Mamalilate na po kami, sabi niya. Hindi, hindi, hindi ka malilate. Five minutes lang. <laughs> Sige, Mar, sa'yo yung isa. Akit ang isa. So doon po nagumpisa and uh, I think naka-20 si Ma'am Rachel if I'm not wrong. Ako I had 16 souls on and one first time visitors nung hapon and uh, nakakatuwang ibahagi sa kanila from of, of from all ages and from all walks of life. Meron dong uh, nakausap namin isang buong pamilya ako, isang buong pamilya. Ikinasal sila pero Hindi na, hindi na record yung kasal nila. So sinabihan ko sila, oh, magpunta po kayo sa church, baka po matulungan kayo ng church. So hopefully, nagpunta po sila ngayong araw na to kasi hindi sila nakapunta nung revival. Tapos yung isa rin, uh, naglilive in siya. Sabi niya, Christian siya, pero naglilive in siya for four years. Sabi ko, pumunta ka sa church. It's time for you to ano to make things right and get married. Kaya sabi ko dun kina Joshua, baka may ikakasal kayo dyan na dalawa, sabihan nyo na lang ako dun sa dalawang na sharean ko. And Lastly, yung nadala ko po nung hapon, si Pierre, he's a 11-year-old kid na from a broken family and out of school youth siya. So I was really praying for him na sana bumalik pa siya ulit sa church para uh, makarinig siya ng Word of God. At doon ko na-appreciate yung sinasabi ni Pastor na very important for the young people to hear the Word of God kasi... Paano yung out of school youth na yon kung di mo siya nadala sa simbahan? Amen. At yung iba pang mga batang nakausap namin sa school na kung hindi nila narinig ang word of God. Tapos another one na nakausap namin is, dun siya nakatira pero tagamungkada siya. So sabi niya, sa high, pag high school daw niya, grade 6 siya ngayon, gagraduate na siya. Pupunta siyang Mongkada. So, she's willing to go to our church in Mongkada. So, I'll just keep in touch with her. So, nakakatuwa po na maka-interconnect mo yung mga anak ng Diyos sa, ano, sa simbahan ng Diyos. So, let's keep on sharing and do not be afraid kasi meron at merong nagaantay na nangangailangan ng salita ng Diyos. At ikaw yon ikaw lang yung inaantay para marinig nila ang magandang Amen. balita. To God be the glory. Po. Amen. Sister Marnelli, maraming salamat po. Last na babae, magbigay ng testimony. Um, good afternoon po sa ating lahat. Ako po si... <coughs> sorry po. Ako po si Sister May sa mga hindi po nakakilala sa akin. At uh, ang gusto ko pong um, i-share is, or ipasalamatan is of course, yung salvation po na... <coughs> sorry. Na akin pong natanggap back in 2012 po. At ayun, pinagpapasalamat ko po talaga yung aking first na... Mission trip po, which is yung sa Kaloocan po. Bago po ako, ano, kwento ko lang po, um, bago po ako um, pumunta or makasama sa <coughs> mission trip is nasa isip ko na lang Thursday tapos whole day, may klase po kami noon. At meron kaming apat na subject and yung ano po, yung isa po doon, meron po kaming video presentation po, which is yung sa NSTP. Tapos yung isa naman po is face-to-face -face class. So, Yung ano po, nung day po na, nung Wednesday, after nung service po, is, nung sinabi ni Sir Maki na, oh, kailangan, yung nandito na po, sure na. Kaya ako sabi ko, okay na po, sige, sama na ako. And then, night, nung pagbalik ko po galing sa church, ang ginawa ko po talaga is, nag na po ako sa, nagsulat na po ako sa notes ng 
kung ano yung i-excuse ko dun sa apat na, na prof ko. Ngayon nga, sinabi ko, pumunta po kami sa Kaloocan para mag-soul win for Christ. And then, sobrang nagpapasalamat po kasi yung yung unang-una, yung, yung unang first subject is yung, is yung NSTP is sinabi niya na, sige, go for it. Sabi niya, um, pwede ka namang gumawa ng, ano, ng video presentation na lang tapos isend mo sa akin kung kailan available. Tapos po, Hindi ko po inaasahan yun kasi yung prof po namin yun, sobrang sungit niya talaga kasi lalaki po. Stricto po talaga siya. And ayun, sobrang nagpapasalamat po ako. And then yung next naman na subject namin, which is face-to-face -face class, sabi niya na, sige, go for it. Ano, may ay, uh, L kasi yung ano ko doon eh. Pero, ayun, as you know, may, may po yung ano, nickname ko. So, ang sinabi nila is, Sige, okay ka na doon kasi magaling ka naman. Kaya mo namang ihabol yung mga, yung ano mo, yung absences mo, yung isang absent mo. And ayun, nagpapasalamat po kasi bago po talaga isend yung notes na yun or yung excuse letter ko is nagpray po talaga kay God na sana payagan ako na sana ano, para hindi magalit yung pinagpray ko talaga yung isa kong teacher talaga yung masungit eh. Yung po talaga, ito yun, sobrang nagpapasalamat po kasi Binati niya pa po ako na magaling daw ako na yun. At yun, yung ando na po kami sa mission trip, isa pong blessing sa akin na yung makapag-soul winning po. Yung unang-una ko pong nasiran, yung unang-una ko pong bahay na kinatok ay pinagbuksan po talaga ako, which is yung um, ano po siya, lolo po siya. At yun, kung di niyo po kilala is napaka, meron po talaga akong soft part sa mga grandparents po. Eto yun. Sobrang nagpapasalamat po kay Tatay Vicente. Yung sinabi niya po na, ano, sabi niya, sorry ni ah, hindi ako makakapunta ngayong, ano, ngayong Wednesday. Kasi alam ko, yung Monday tapos Sabado is para sa amin. Sabi niya po is Sunday na lang daw po. At saka, ayun, I hope po is nakasama po talaga siya. Kasi sinabi ko rin po yun sa, ano, kay, sa kaya ko po ng time yun kay Josiah. At ayun, thank you. Um, nagpapasalamat po talaga ako sa ating pong mahal na pastor na Amen. nagbigay po ng ganong ano na may meron pong mindset ng ganong program po na which is yung makatulong po sa mga mission churches po natin kasi grabe po talaga yung burden po na ginagawa nila nalala ko nga po nung umulan po talaga na sobrang lakas na nagsusundo na po kami tapos imbis na yung marami po talaga kami expected nagsiawa nagsi ano ayawan po lalo na yung parents kasi na ulan, grabe po talaga yung ulan doon. Yung patak nun, ganyan kalaki. <laughs> Isang patak pa lang, parang basang basa ka na. Tapos yung nagpapasalamat din po talaga ako doon sa paghatid namin sa mga bata. May story ako doon, nasa lang po talaga to. Yung dalawang bata po kasi is nawawala. Kasama po yun ng lola, sabi ko, hala, paano kung yung parents na to? Nag-iisip na ako ng alibay, ang sasabi namin nun, sabi ko kay, halimutan ko yung kabadi ko sa kalookan na naghatid, sabi ko, ang dahilan natin, nakasakay sa ibang service para di tayo bulyawan ng nanay kasi nakakatakot po. So, sa yun, biglang naando na po pala yung imbis na nag i na ako ng alibay para di sila magalit. Nag-aanda na po kong mag-sorry. Yung magulang, nag sila yung nag-sorry kasi sabi na Laila, Miss, sorry kasi sinundo na po namin. Yung imbis na ikaw yung mag-sorry sila pa, yung parang tinanggal talaga ni, ni God yung aking burden, yung parang halos naging blessing pa po ako kasi sabi ng nanay, ay, ganyan pala sa inyo, hatid sundo pala kayo, sorry, hindi namin alam, yun, at least, nalaman po nila na yung church po natin is talagang may burden po sa mga bata na talagang hatid sundo po talaga sila at inaalagaan. So, ayun po, thank you po sa lahat po ng aming nakasama, kay um, Sir Graham Dutz po, na aming team leader po, na talagang tumulong po sa amin para po hindi maligaw. Totoo po yung sabi ni Ma'am Ma Josephine kanina to mga nakasama ko, talagang nakakaligaw doon. <laughs> Tapos wala yun, ayun lang po. Sobrang saya po talaga. And I hope makasama po ko susunod. Ito yan lang po. To God be the glory po. Thank Amen. Po. Maraming salamat sis. Last brother Koy Koy. Halika. Kong. Yeah, good afternoon po sa inyo lahat. Uh, actually, kanina pa po ako nakapila, kaso nabasa ko isip ni Sir Roy, save the best for last. Yan. Yan. Ako po pala si Jericho Garino. Yan. Amen. Maraming salamat. Anak po ni Moriel Garino po. Pati ni Ricardo Garino. 
Yan, um, ite-testify ko lang po sa hapong ito ay uh, yung um, opportunity na ako po ay nakasama sa Old Passion Baptist Revival po doon sa Kaloocan. And uh, first time po nang na nangyari po yung doon and bless po kami dahil kami po yung mga estudyante na uh, unang naka-witness po ng Old Fashioned Baptist Revival po dun sa Kaloocan. Then ako po pala ay ano, second year sa PSS to uh, PSS. At uh, nagpapasalamat ako kasi nung nagtanong po si Sir Grem kasi sino po yung mga sasama sa Kaloocan, nagdadala ng isip po, po kasi ako kasi um, may may pasok din po ako noon nung araw na yon. Then sabi po ng mama ko, wag wag na daw ako magano, magdalang isip kasi um, malapit na matapos yung school year baka wala po akong grade. Yeah. <laughs> Ngayon, nagpapasalamat po ako dahil ano, um, pagdating po doon, winelkam po kami ng mga tao po doon. Um, una-una pa lang po bago kami mag-solvini, nagbudol fight kami. Yon, thank you po kalookan. Yan. Uh, Nag-solvini po kami, hinati po kami sa dalawang grupo. Ang instruction po na, sa amin, body-body kami, body system. Pero pagdating sa area, may tatataka na, tagtataka ka na lang, paglingon mo sa likod, wala ka na mga kasama. Lahat na sila may sineseran. Then, yun, mapapashare ka na rin kasi, um, yun po, yung salwini po, pin- yan, ma- <laughs> sorry po, kinakaban. <laughs> yan. Um, yun, na, uh, nagpapasalamat po ako kasi um, naging blessing po kami doon. Um, madami po kami na sharean and nadala po sa church. Um, bagamat nagbibiro pa nga po kami habang nag area na pwede bang i-move na lang yung, yung service. Kasi gusto pa namin mag-share. May last minute um, invitation pa kami sa mga tao na dadali namin Amen. sila. Then, yun nga po, abang, bago po magsimula yung service, meron po ako na siran na tatlo po sila. Um, yung tipong magbibihis na lang po sila, yun, hindi pinayagan yung isa, kaya yung iba, hindi na rin sumama. Yun, maganda po kasi doon sa lugar ng Kalokan kasi sabi nga po ng mga tao doon, um, once na ma-invite mo yung um, isang tropa, ay um, yung isang friend group po doon, Sama-sama na po sila yun, yung mga buong magkakatropa na magsisimba. Pero ang downside po doon, kung may mag-ayaw na isa, ang tendency po hindi magsisama yung lahat. Yun. Pero natutuwa po ako kahit ganun, um, napuno naman po yung church. Yung Amen. iba po, hindi, uh, wala na pong maupuan, nakatayo na lang po yung iba. Then pagdating po ng service, kami po yung nag-handle sa... Mga mga bata po sa Sunday Schoolers, ganun po. Um, nakakatuwa dahil very challenging po. Dahil um, yung tipong may inis ka na sa mga bata per, sa sobrang kulit. Pero matutuwa ka dahil hindi mo mararamdaman na ano, na hindi ka makakaramdam ng galit sa kanila. Kundi uh, mararamdaman mo yung mas iwin pa sila na mas... Um, pagsabihan sila na maka, para makapakinig po sila ng mga nasalita ng Diyos. Yeah. Ayan, sige. <laughs> At y- yun lang po, uh, nagpapasalamat po ako sa sa mission po sa Kalokan na nag-accommodate po sa amin doon. Salamat po kay Sir Rick. Then, salamat po kay uh, Pastor Hill na na ginawa niya po itong um, program sa mga PSS students na makasama po sa mga mission trips po na ito. And nag encourage ko po rin ang bawat isa na kung meron po tayong pagkakataon na makasama po sa mga uh, ganitong bagay sa mga mission trips, i-grab, i-grab po natin yung opportunity dahil malay po natin ito na po yung maging encouragement sa atin na mag-aral sa PSS or mag Uh, maglingkod po sa Panginoon. Uh, at yun lang po, uh, to God with the glory. Amen. Maraming salamat, Brother Jericho, Brother Koy Koy. At yun po yung ating testimony portion sa mga nakasama sa mission trip doon sa ating mission outreach in Kalaokan Fairview area under Brother Rick Belmonte. Once again, palakpakan po natin 
lahat na nabigay ng testimony. Please all rise, let's have one song before we recognize our first time visitors. Page 82 in our songbook, Mansion Over the Hilltop. Page 82, Mansion Over the Hilltop. Amen. On the first stanza already sing, I'm satisfied with just a cottage below. A little silver and a little gold. But in that city where the rock song will shine, I want a gold one. That silver line, I've got a mansion just over the hilltop. In that bright land, we will we'll never go on. And someday yonder, we will never go wander, but walk on streets that. Our pure as gold, second stanza. Though often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my pillow was known. And though I find here no permanent dwelling, I know he'll give me. Mansion, my own amen. I've got a mansion just over the hills of in that bright land we will never grow old. And someday yonder we will never wander, but walk on streets that. Our purest gold, last stanza. Don't seek me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. Amen. In search of that city, I want a mansion. A harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop. In that bright land where we'll never go on. And someday yonder, we will never more wander, but walk on streets that our pure as gold. Amen. Thank you, Brother Willie. Please take your seats. Maupo po tayo. Maintain silence po. At ngayong hapo naman ay dadako tayo sa pagkilala, pag-acknowledge ng ating mga first-time visitors. Sa mga bisita po namin, ngayong hapo nandito kayo sa main auditorium or those joining us via Facebook Live, Google Meet, if this is your first time in a short while, I, I'll be requesting you to please stand para ma-acknowledge po namin kayo. But before that, this morning, we had a total of 110 first-time visitors. At ngayong hapon naman po, we have a total of 16 for a grand total of 126 for the whole day. Kung kasama po kayo sa mga 16 na bisita ngayong hapon, nandito kayo, I'd like to request you to please stand so we could acknowledge your presence. Sa mga bisita po namin ngayong hapon, please stand po para ma-acknowledge po namin kayo if it's your first time here with us. Remain standing. Maraming salamat, Brad. Maraming salamat, Brad. Remain standing. Remain standing po. Isa, dalawa, tatlo sa bandang gitna. Meron pa iba. 16 po kayo rito mga bisita. Tatay, maraming salamat po sa bandang likuran. Please remain standing. Palakpakan po natin yung ating mga bisita. Meron po sa taas dito. Salamat po, nanay. 
May mga kabataan dito. Church, please all rise. Let's sing the welcome song as we shake your hands. Magandang hapon ating mga kapatiran from France, Sister Noyce and Simon and Garfunkel. Good afternoon. Canlas family, magandang hapon sa inyo. Good afternoon to the Canlas family all the way from France. Marlon, Naomi from Taiwan. Brother Marlon, good afternoon. Brother Marlon, magandang hapon sa iyo. Jeffrey Onsat. Brother Jeffrey, good afternoon. Magandang hapon, Brother Jeffrey. Brother Marvin, good afternoon. All the way in the United States. Good afternoon, Brother Marvin. Brother Rod, magandang hapon, Brother Rod. Nasa Japan si Brother Rod. Good afternoon, Brad. Good afternoon. Brother Francis, good afternoon, Brother Francis. Magandang hapon, Brother Francis at mga kabataan na kasama niyo dyan. Good afternoon, Brother Francis. Lord Zano family, duman sa Bicol. Maray na hapon sa inyo. Lord Zano family, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Sister Virgie Miralles, good afternoon. Sister Virgie, good afternoon po. Villaranda family, likewise, magandang hapon po sa inyo. Villaranda family, good afternoon. Sister Jing, good afternoon. Magandang hapon, Sister Jing. Good afternoon to you. Magandang hapon po, Sister Jing. Flor Lee, diha sa agusan. Mayang hapon, Sister Flor Lee. Mayang hapon sa ibuha, diha, sis. J.R. Ruiz, good afternoon, Brother J.R. J.R. Ruiz, good afternoon. Magandang hapon, Brother J.R. Sister Pauline. Sister Pauline, good afternoon. And Nanay Gumabay, magandang hapon din po sa inyo. Sister Pauline in Japan. The Bayan family, magandang hapon po sa inyo, sis. And to all the kids, the Bayan family, good afternoon po sa inyo. Sister Sheila, bawal po na si Mamo, Sister Sheila. Good afternoon, Sister Sheila Teru. All the way in Subic. Good afternoon po. Brother Lamsel. Brother Lamsel, buenas tardes con todos. Alina na sa Buanga. Lahat po na taga South Corner. South Corner, wave your hands. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo, Southerners. Lahat po na taga North Corner. North Corner, wave your hands. Good afternoon, Northerners. Magandang hapon po sa inyo. Likewise, lahat po na taga West Corner. West Corner, good afternoon. Wave your hands, West Corner. Good afternoon po sa inyo lahat. And last but not the least, lahat po na taga East Corner. Easterners, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Brother June Patubo, Brother June from Bugo Cebu, bye, may hapon dia bro, may hapon Brother June. Muli po sa mga bisita po namin, 16 of you at kung may mga dumating pa, welcome to Christian Bible Baptist Church, Christian Soldiers Impact Tabernacle. Slowly head back to your seats now, church members. Balik na po tayo dahan-dahan. And let's do it while maintaining silence. Okay, head back to your seats. Maintain silence po. Remain standing as we welcome back our pastor. Amen, amen. Thank you. you. May be seated. All right. Silencio. 
Silensyo. Yung mga nasa likod, mga kamag-anak ni Milensyo. Silensyo. Sige. <laughs> Mas powerful yun na napapansin ko. Mas powerful yun sit-sit kaysa word. Alright. Uh, meron pong Black Innova Abe. A-B-E. 9912. Nakapart po dyan daw sa likod. Pakimove nyo po sa ibang lugar kasi hindi po yan na uh, Uh, baka gamitin na naman po yan ni Mr. S. A. Tan yung may-ari po niyan uh, against us. Okay? So, uh, pakimove lang po. Sino man ang nagmamay-ari ng Black Innova? Okay? With plate number ABE 9912. Pakitanggal po doon. Ho, pakilipat na lamang po. Somewhere, meron bang security doon na pwede mag-guide? Parking attendant? Okay. Pakiguide nyo doon sa may harapan ng bahay ni Mr. De La Cruz. Okay. Alright. Anyways, patawa lamang po yun mga kapatid. It's always good to be in the house of God, you know. Uh, wala na hong ka, ka, katapat. Ano? And, uh, man, I'm telling you, it was great testimony. Uh, narinig po natin. Amen? Uh, maganda yung testimony na narinig po natin sapagkat uh, yun ay magandang karanasan. Alam nyo, pag naririnig ko po yung gano'n, mga testimonies, you know, your, your experience, uh, that's the only way. Alam nyo mga kapatid, it's really a wisdom from from God na sabihin sa akin na kinakailangan gawin ko yung gano'n para sa inyo. Kasi some of you, hindi nyo na po ito nakita yung simbahan nung maliit pa. See? So some of you, wala kayong idea, wala kayong idea tungkol sa church nung nagsisimula. Kaya nakikita nyo po yan doon. Diba? So makikita nyo yung mga pagpapala na gano'n pag nasa mission, mission uh, trip po kayo. Okay? At ang isa pa sa gusto-gusto ko mapuntahan ninyo kasi yung, yung team prep, nakarating po sila doon sa bundok, sa mission natin sa, sa Kapas. Uh, ang gusto kong makarating din po doon ay kayong mga members. Dahil hindi lamang po yung team prep. Okay? At pagka nakaranas po kayo doon ng service mga kapatid, man, I'm telling you, kakaibang experience. Uh, it's really different because we're dealing with other you know, uh, different, sabihin na natin, uh, sabihin mo natin, of course, uh, Pilipino man sila mga kapatid, pero iba ho yung kultura nila. Okay? And, uh, i- i- kaya nga po, pinagaganda ni natin yung sitwasyon doon para makaranas din po sila ng kakaiba. You know, pinipreserve natin yung culture nila, pero p- pwede naman na po natin silang turuan ng kalinisan, ng panibago, you know, para maging maganda naman po yung kanilang kultura, ay yung kanilang uh, kapaligiran at yung kanilang pangkasalukuyang buhay na hinaharap. No? Kaya marami pa ho, marami pa kayo may experience sa ganyan sa ating pong mga uh, mission trip. No? So I'm glad that you made it dyan po sa, sa kaluokan. At uh, I think kasama natin sila rito. Sino-sino nga, kikirecognize natin yung mga kasama nating missions ngayon. Alright, kasama natin ang Rosario. Magandang hapon dyan sa inyo, Brother Roland. Good afternoon, sir. Amen, amen. Uh, uh, thank you, thank you. Kumusta ang panahon dyan sa inyo, Brad? Kasi naman po, sir, maaraw pa rin. Yeah, amen. So, kinabahan yung bagyo sa atin. Pero may diniklara ng ano eh, may diniklara ng mga signal-signal na sa ibang lugar, mga kapatid. Actually, uh, kung, kung uh, yung mga ayaw pumasok, huwag nyo nang tignan kung saan. Nakalagay lang, walang pasok sa 29 and 30 dahilan kay Betty. See? So huwag nyo lang tignan, huwag nyo lang kayo pumasok. Tapos pag sinabi ng teacher na, ba't hindi pumasok? Hindi ko na po nakita, nasa kagayan pala yun. Alright. Thank you. Thank you, Brother Roland. Man. Thank you. Mabuti magandang Thank panahon you, dyan. Alright. Next. 
Una lang ako. Jude, magandang uh, uh, hapon dyan sa inyo. Uh, hapon dyan sa inyo. All right. Thank you. Thank you, Jude. Thank you. 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 Amen, amen. So nakakatayo ka na ng matagal. Ah, uh, yung left side ko sir, yung binti naman po. Ah, uh, yung left side mo. Karmiya talaga unang namamatay yung left. <laughs> okay. Pero Pero buhay naman yung taas. Kaya naman po. Yes, sir. Yes, sir. That's good. Amen. Right. Patuloy-tuloy mo lang yung masahe mo kay uh, Mari Chris. Gagaling ka. Yes. Sa pag nagmamasahe, yes, sir. Yes, sir. pag nagmamasahe ang ginagamit, kamay, hindi bibig. Alright? Yeah. Alam ko na yan. Alright. Thank you. Thank you. Magandang hapon sa lahat ng mga taga Quezon. Thank you very much, Lord Church. Thank you, Papa Sars. All right, next. Magandang uh, hapon dyan sa inyo, Brother Edwin. Magandang hapon sa lahat ng mga taga-palapad. Pambira parang nasa garden kayo, ha? Oh, ganda, oh. Papa Pastor. Maganda yung bubong nyo. Yan yung ano eh. Yan yung uh, pinupromote sa online na uh, 10 years warranty. 10 years. Yeah. Sa atin, sa atin, inabot din naman yun ng 10 days. Punit na. Yeah. 10 years, wag lang gagamitin. All right. Thank you, thank you. Magandang hapon dyan. Magpatuloy lamang tayo, mga kapatid. Magpatuloy lamang. At magkakaroon din tayo ng uh, yes, po, building na may bubong. Amen. All right. Thank you, thank you. Suwal, magandang hapon dyan sa inyo, uh, Pastor uh, Richon. Good afternoon, sir. Parang nasa baba kayo. Yes sir, yes sir. Bakit? Ah, may init sa taas. Sa kabila ng bagyo, may init dyan, ano? Dito po yung wifi sa baba, sir. Ah, okay. Ah, okay. So, mas maganda talaga dyan. Magandang hapon dyan sa inyo, sa mga taga-suwal. Kasi akala ko, kaya ayon yung gabitin yung auditorium, baka maluma ka agad, eh. <laughs> All right. Thank you. Thank you. Magandang gabi dyan sa inyo, uh, Pastor Bernard. Hello, sir. Magandang hapon po. Yeah, amen. So, okay ka na? Nakapag-preach ka kanina umaga? Yes, sir. Yes, sir. Nakapag-preach na po ako, sir. Amen. At uh, thank you po sa mga panalangin po ninyo. Amen. So, patuloy natin ipanalangin si uh, Pastor Bernard kasi wala naman siyang problema sa arteries niya, walang problema sa mga bald. Yung puso niya talaga ang merong, uh, merong konti problema. No? So just continue to pray for him. Okay? Thank you. Thank you, Pastor Bernard. Yes, sir. Thank you rin po, sir. Paniki, magandang uh, hapon sa inyo, mga taga-paniki. Sure na dyan. Si Aaron. Pastor Aaron, magandang gabi. Naniwala ka naman kaagad. 
Magandang, magandang hapon dyan sa inyo lahat. Okay? Alright. Si Michael, nasa kabila? Aaron? Wala silang mic, sir. Wala kang mic? Daliri lang. Itutok mo lang sa bibig mo yung daliri mo. Tapos nakatutok yung isa doon sa ano, sa uh, Wi-Fi. Kuha yan. Alright. Thank you. <clears throat> Magandang gabi dyan sa inyo, uh, Brad Joel. Magandang hapon, sir. Ah, hapon. Parang pala tayo dyan, ano? Advance siguro sa amin. Gabi Magandang dito sa amin, eh. Anong oras sa inyo? May ina ang ilaw. Anong oras? 5.30 din po, Pastor. Ano 5.30. Oh yeah, sa amin, uh, alas 5.37. Kaya madilim na dito sa amin. Alright, thank you, thank you. Yes, sir. Magandang uh, hapon dyan sa inyo, Brad Marlon. San Carlos, magandang hapon. Thank you. Magandang hapon to you, sir. Amen, sir. Amen. All right, kamo sa kayo diyan. Hindi ma hindi maulan, hindi mainit. Okay, yeah, sir, kada uh, mais po yung panahon sir. Kada po lang sa buhay. Amen. All right, thank you, thank you. Thanks sir. Malapungan. Magandang hapon, Pastor Lowi. Yes sir, good afternoon po. Amen. Kamo sa kayo diyan. Buti naman sir, medyo makulimlim lang po. Oh yeah, dito sa amin medyo makulimlim din. At uh, pero wala namang ulan. Pero maya maya lang siguro to. Yes, po. Okay. Thank you, thank you. Magandang hapon sa inyo diyan uh, sa sir, lahat. Lord. Thank you po. Magayan. Oh, Rico, magandang hapon. Ang bira mukhang uh, Mukhang siksika na kayo ngayon, ha? Magandang hapon po, Pastor. Masyadong siksik na, ano? Amen. Kumusta ang panahon? Magandang hapon po. Kumusta ang panahon dyan? Sa kayo po ay uh, makulimlim po, Pastor. Pero hindi naman nag-uulan. Sa gabi po, magdaman po yung ulan. Parang sikip na kayo dyan ngayon, ano? No? Parang sikip na kayo. Amen. Sikip na yung ano? <laughs> All right. <laughs> That's good. That's good. All right. Sige, sige. Pinaalis niya na ako. Okay. Magandang gabi. Ano? Ay, hapon. Iyan. Ang hapon po, Pastor, at uh, sa buong po. Parang paus ka. Nagbubuga pa rin ba ng ano yung <laughs> vulkan? Hindi na po, medyo uh, ay uh, okay na po, sir. Kata medyo makakot. Pangilan na. <laughs> Alright. Sige. Sige, maganda nga po sa inyo lahat dyan. Alright. Sino to? BMA ko. Roy.
Bakit iniwanan ako rito ni Roy? Yes, si Roy. Magandang hapon dyan sa inyo, uh, Pastor RJ. Amen. Magandang hapon, sir. Palagay ko na unawaan mo ako. Nang dahil Good sa pulkan. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Magandang hapon sa inyo lahat. Kung sa panahon dyan. Ayos naman, sir. Walang problema. Good oh. weather. Oh, yeah. Kasi walang bulkan dyan eh. Alright. <laughs> Alright. Thank you. Thank you. Lahat, natatawa lang ako sa itsura ni Willie. Oh, yeah. Uh, magandang hapon dyan sa inyo, Brother Michael. Mungkada po ito, mga kapatid. Mungkada. Yes, sir. Magandang hapon po. Yeah, yeah. Amen. Thank you. Thank you. Magandang Amen, hapon sir. sa inyo dyan lahat. Uy, saan ito? Magandang uh, hapon dyan sa inyo, Brother Eugene. Sir, ngayong hapon sa tanan. Yeah. Ah, kaysa na. Amen. Kumusta kayo dyan? Medyo magulo dito, sir. May ingin mo. <laughs> Yeah, pero pag kami pastor dyan, matatahimik yan mga yan eh. <laughs> Alright, magandang hapon sa inyo. Mayong uh, hapon uh, sa inyo tanan. Alright, alright. Thank you. Oh, Victoria. Magandang hapon sa mga taga-Victoria. Nakamute kayo, Brad. Nakamute. Yun. Oo. Amen. Magandang hapon sa dyan lahat, kapatid. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Magandang hapon dyan sa inyo, Brother Ronel. Sino na sa likod mo? Ah, si Brother... Alright, anyways. Alright, amen. Amen. Thank you, thank you. Thank you. Magandang hapon dyan sa inyo, Brother Michael. Magandang hapon, sir. Ginagawa rin to. Kung sa panahon dyan sa inyo. Ah, okay naman, sir. Wala rin po sa bulkan dito. Walang bulkan. Wala, sir. Wala. Maganda po yung panahon dito, sir. Yeah, sa kanlaon, meron. Alright, thank you. Normal na, sir. Ah, oo. Patay na nga yung vulkan dyan. Alright, sige, thank you. Right, Jeder, magandang hapon. Wala, naka-off yata, naka-off. Wala silang mic, sir. Wala kayong mic. Uh, okay, okay. Dapat may microphone sila. Alright. Jeno, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Sir, magandang hapon po. Yun, okay. Alright. Uh, kumusta na si Emeline? Uh, sa ngayon. Sir, okay naman po siya, sir. Ano na po, ay kausap ko po siya. That's good. Maganda naman po, sir, yung uh, point niya po. Okay. Alright, so matutuloy ba ang operation? Bukas ba? Bukas ba ang operation? Uh, yes, sir. Sa Tuesday po. Tuesday, okay. Tuesday, okay. Alright. Thank you, thank you. 
Panalangin niyo po si your wife ni Brother Jeder, si Emeline. At uh, sapagkat meron niya tang parang tumor na tatanggalin sa kanya. At uh, ayos sa kanya, operation as Tuesday. So, uh, you pray for the, for for, uh, for her at saka maging, maging successful yung operation. Okay? All right, thank you. Santo? Bicol po. Bicol. Or maray na hapur sa Indogabus dyan, mga taga... Uh, Sinya sa inyo? Libon, mga taga Libon. Maray na hapon. Gandang hapon po, sir. Yan. Pahili, pa, i, i, paikot mo yung ano, paikot mo yung camera mo, Brad. Yan. Huwag kayo, huwag kayo. Yan. Yan. Huwag kayo, huwag kayo. Eh, para subog-subog, para subog-subog, para na ta. Hindi na intindihan niyo mga kapatid. Yan ang you, master niyo yun kasi yan ang word sa langit. All right. Thank you, thank you, Brad. Thank you. Thank you, Brad. Paralangin niyo po kasi kung gaganda ang panahon ay uh, baka matuloy kami doon sa kanila. No, sa mga susunod na Uh, taon. <laughs> no, susunod na araw. All right. Amen, sir. Pero pa? Kapas, sir. Kapas. Kapas. Sasaan ng kapas? S lang yan eh. Sawa ang ibig sabihin yan. Yan, yan na, yan na. Oh. Magandang hapon po. Magandang hapon, uh, Brother Benson. Mahina po ang data. O, oh, tsaka mukha yata okay. mahinari yung attendance natin ha. Sir, sure. sir. Ayun, yun. Iikot mo yung camera. Nasaan si ano? Nasaan si Saddam? No. Ayun, si Brother Rudy. Saan? Oh, mahina. Mahina ang data. No. Well, anyway. may, may sakit po. Oh, sir, may sakit po. Ah, may sakit. Kumusta kayo kaninang umaga? Ilan ang attendance nyo kaninang umaga? Bigla na talaga naghang. Kinabahan siya sa attendance. Alright. Anyway, sige lang, sige lang. At uh, mamaya na lang, mamaya na lang. I-message mo na lang ako. Amen. Thank you, thank you. Alam nyo, panalangin nyo po kasi uh, lumalawak din yung gawain nila doon sa kapas. Hindi uh, na po sila almost nahihit na po nila uli yung 40, you know. Uh, dati marami po sila pero nung dumating yung naggumanda ho yung kalsada at nagdatingan yung mga kung ano-anong sekta ng pananampalataya, you know, at nag-offer sila, nag-offer ng kung ano-ano mga Nag-offer ng kambing, nag-offer ng baboy. You see, uh, they're, they're exploiting the, you know, the natives. So, kaya ganun na nangyayari. But by the grace of God, silang dalawa ni Saddam ay talaga nagtatrabaho sila. Muli ho, mga kapatid. The other, <clears throat> I think noong, uh, noong nakalipas na linggo ay nasa 39 sila or 40, 42. Uh, nakalimutan ko lang. But panalangin niyo po kasi patuloy na lumalago rin ang gawain doon po, doon po sa kapas. Okay? Alright. Next, meron pa? Wala na. Alright. So, parang wala si Dexter. Parang hindi ko nakita. Ah, may problema sila sa net. Okay. Yeah. So, uh, may problema rin siya sa paa eh. Si David Ling wala rin. Kasi maulan daw eh. Kanina eh. Yeah. Sabi niya, maulan. Anyways, so, are you there? Sirion. Saddam po. Saddam. Saddam. Nandiyan, oh, nandiyan ka pa pa sa ilalim ng lupa. <coughs> Bumangon. <coughs> Bumangon ka. <laughs> Ilan kayo kaninang umaga? Wow. See that? 
डरते ही चिल्ल इमाम बिशीता सदाम सदाम वेर आर डाउ आमिर बप्ताइस गाली सबाद थैंक यू ओके राइट So uh tuli-tuli lang at kami na lang dito para sa inyo. Okay? At uh, at least ba hindi delikado mga kapatid kasi wala pong bulkan doon. All right. All right. So uh I really thank God for our mission so mga kapatid. Imagine at uh, patuloy po na lumalago yung mga gawain at patuloy niyo po ipanalangin. No, itong ginagawa po natin You know, noong araw, ang buong Baptist, mga kapatid, shh, shh, yung Baptist noong araw, ganyan po ang ginagawa. si maging sa building, kaya ako po'y lumaki sa country church, no, sa Bicol. At nakita ko, pinagtutulong-tulungan nilang i- itayo yung simbahan po doon. Pero talaga nagtutulong-tulong po sila. Pero ngayon, hindi na. Nung dumami na yung Baptist, wala, pinagtutulong-tulungan na ang pastor. <laughs> Ganun po ang nangyari. So kaya yung ginagawa po natin ngayon sa mga missions, kung pupunta po tayo sa mga p- missions, yan po yung mga talagang uh, nakagisnan ko na gawain ng mga Baptist. Kaya tuloy-tuloy po natin yan. Okay? All right. So huwag niyo kakalimutan po yung ating uh, paranambahan this coming Wednesday and continue to pray for our activities mga kapatid. Inuulit ko by June 12, June 12, Meron po tayo rito ng uh, seminar uh, na pag-aaralan po natin. Ituturo ko po sa inyo ang step by step mula po sa pinakamababang sa simula no ng ating pong programang Tulong sa Magulang at Tulong sa Bayan. No. Napakaganda ng programa po Ted kung gagawin po natin talaga 'to ng uh, accordingly doon sa programa. So kaya wag po nating kakaligtaan po yan June 12. Ilagay po natin sa ating calendar. Yung mga mission siguro na malalayo ay uh, hindi na sila of course pupunta rito. Pero yung mga may gustong pumunta rito pwede silang pumunta. And then the rest ay magkakaroon na lamang po sila ng, uh, uh, sa Google Meet na lang natin sila isasama. Okay? Hindi po natin to i-open publicly. Okay? Hindi po tayo magkakaroon ng... Uh, lahat lamang ay wala wala ho ito sa ating Facebook Live. Hindi po natin ito ilalagay sa Facebook Live kundi ilalagay po natin ito sa Google Meet. Kaya if you want to get involved sa programa po natin itong tulong sa magulang, tulong sa bayan, then you attend the uh, the uh, the meeting or the seminar and I would like to encourage all the uh, the uh, leaders, area leaders to encourage your group. Mamaya may fellowship tayo encourage you na maka-attend sila at magkaroon ng participation. Hindi lamang po kayo dyan, hindi lamang po kayo mga kapatid a-attend or pupunta doon sa site, kundi may gagawin kayo kaya kayo pupunta doon. Okay? Mayroong participation. Lahat pwede mag-involve dito mga kapatid. Napakalaking gawain nito. I'm telling you, napakalaking gawain nito. At ako'y naniniwala na tayo po'y gagamitin ng Panginoon para ma-win natin ang uh, buong bansa. No? At imagine ko ang lahat ng mga missions natin. Kahapon sila, Brother Rico, doon sa Cagayan, nagkaroon sila ng recognition. Brother Rico, pag-i-tune mo ako kaya, no? uh, kay Brother Rico. Brother Rico, nandiyan ka pa? Okay. Ilan yung mga na-recognize kahapon dyan sa inyo? Thirty-two, Pastor. Thirty-two. Wow, thirty-two. Imagine that. 
At nakita ko kasama nila yung mga magulang, di ba? Yung iba siguro kasama mga oh, magulang. Oh, kasama. Wow. So na share sila. Opo, oh, pastor. So you can see mga kapatid naman, eh, ba? You, you, they're growing in number now. Tapos uh, uh, meron pa siyang separate the Bible study every Saturday doon kila sa Alameda compound at uh, ilan ang umatay hindi, hindi ko pala nakuha yon eh, nung Sabado. Thirty-five po, pastor, yung attendance po. Thirty-five, yeah. At uh, <clears throat> nandito yung kapatid ni Sister Cha, no, na kapatid si, si Judge Alameda ay naka-fellowship ni uh, Brother Rico. At uh, para lang ninyo na makapagsimula talaga tayo doon. That is a very good spot, mga kapatid. Good place. Yung uh, yung apari. No? Napangaganda talaga ang lugar. Kaya ako yung iniwala, magkakaroon tayo doon. Imagine kung meron doon sa dulo na yon sa Apari, may ka-fellowship doon si Brother Rico. Di ba? Amen! Um, Amen! Ihintay lang tayo ng uh, medyo sanay doon. Uh, maraming mga kagayanos dito. Eh. Amen! <laughs> maraming mga kagayanos dito, pero nag-iyukuan sila pagka tinitignan ko. Yeah. May taga-igig dito. Hmm. Pero maganda mga kapatid, I'm telling you, napakaganda ng lugar. All right, thank you, thank you. Thank you, Brother Rico. So, mag- meron tayo ha, may seminar tayo sa June 12. May seminar tayo sa June 12. Yes, Paul. All right, thank you, thank you. Alam nyo, may, may ano ho yan mga kapatid, kailangan-kailangan natin ng mga teachers kasi actually, uh, actually, magkakahiwalay sana ng age yan. Imagine kung dadalawa lamang ang teacher o isa lang yung teacher, isa lang nag-aasikaso doon. Because I can see some areas, mga kapatid, na isa lang minsan yung teacher. Kasi yung iba naman nakikisali na lang. Nakikipalakpak na lang. Pag pinatayo mo, alin yung mga area na nag-i-involve sa ano, tatayo din. Hindi na nahiya. But anyways, uh, pero ang dami talaga. Makikita mo yung mga estudyante, ay mga bata, mga kapatid. Makikita mo, merong, merong maliit na dapat kailangan lang turuan mag-drawing, you know. Yung ganun ba? So, meron namang mga grade 3, grade 4, mga gano'n. So, kailangan talaga ako mga gawa. Na, Nais ko sabihin na kahit mga tatay, pwede mag-involve dito. Pwede mag-involve. Kaya, huwag niyong imimiss yung pong uh, gagawin natin ito na parang, parang napaka, ang approach natin napakagaan. Kaya, sasabihin natin, sasabi, mahal sabihin mo, Pastor, pasensya ka na, ako nga rin lang, grade 6 lang ako. Kahit na grade 6, may magagawa ka rito. Okay? All right. So gagawin po natin yan sa June 12. Huwag niyo pong kakalimutan. Okay? All right. So uh, I hope I uh, thank you. Got it all? So let's all stand and let's sing one more song. Then we will hear the choir, the special, and the preaching tonight. Page 73 in our songbook, Sound the Battle Cry. Page 73, Sound the Battle Cry. Amen. On the first stanza, ready to sing. Sound the bell and cry. See the foe is not. Raise the standard high for the Lord. Here your armor wrong. Stand firm, everyone. Rest your thoughts upon his own. He roast and soldier. Rally around the banner. Pass the word alone. Onward, forward, shall on the sand. Christ is captain of the mighty strong. Second stanza. Strong to be the foe, marching on the go. While our cause no must prevail. Shield and battle front, leaving in the light. Battling for the right can never fail. The roast and soldiers smiling on the land. Ready, steady, pass the word alone. Onward, forward, shout a lot of sand. Christ is captain of the mighty troll. Last stanza. Oh, the God of all, hear us when we go. Help us one and all by the great. When the battle's dead and the victory's won, may we wear the crown before thy fate. Roast and soldiers rally from the battle. Ready, steady, pass the word alone. 
of one for what shall not fan Christ is captain of the mighty throne. Amen. Please be seated. and contentment in my father's house today lots of food on his table and no one is turned away there is singing and laughter as the hours pass by but a hush comes the singing as the father sadly cries my house is full, but my fields are empty. Who will go and work for me today? It seems my children all wants to stay around my table. No one wants to work in my fields. No one wants to work in my fields. Push away from the table, look out through the window pane. Just beyond this house of plenty lies a field of golden grain, and it's wide unto harvest. The reapers, where were they? In the house. Oh, can't the children hear the father sadly say? My house is full, but my fields are empty. Who will go and work? For me today, it seems my children all wants to stay around my table. No one wants to work in my fields. No one wants to work in my fields. Time marches on mark, we today must end the line. All around the souls are dying, condemned to death and endless night. Jesus died to save the lost ones. Will you help his word to spread to the field that worth a million? As the Lord Himself has said, My house is full, but my fields are empty. Who will go and work for me today? It seems my children all wants to stay around my table. No one wants to work in my fields. No one wants to work in my fields. Seems my children Lord, wants to stay around my table. No one.
He's in the midst of the storm. He's in the valley we walk through. Where two or three are gathered in His name, He'll be there too. When you feel so all alone, He is standing next to you. He's with us now. Our Lord is in the midst. Well, as you travel down life's road, he is with you every day, with every step you take. He's walked ahead of you. And every night as you lay down, angels are camping all around. You'll never be alone, for He is in the midst. Into the prison they were thrown. Paul and Silas weren't alone. They knew that God was there and He would see them through. So when the walls began to shake and all their chains just fell away, they cried, Behold our God, for he is in the midst. He is in the midst of the storm. He is in the valley we walk through. Where two or three are gathered in his name, he'll be there too. When you feel so all alone, he is standing next to you. He's with us now. Our Lord is in the midst. He's in the midst of the storm. He's in the valley we walk through. Where two or three are gathered in His name. He'll be there too when you feel so all alone. He is standing next to you. He's with us now. Our Lord is in the midst. He's with us now. Our Lord is in the midst. Because He's with us now. Our Lord is in the There is a God who loved this world, who longs to make me whole. There is only one. There is a God who left his throne to redeem me as his own. There is only one above all other gods. He is the only one who gave His Son. This God is worthy of my love, should be lifted high above. Every other God, this God should be worshipped and adored as the everlasting morn. He is the only one who gave his son. There is a God who hears my prayer. I cannot escape his care. There is only one. 
There is a God who knows my day, and He calls me by my name. There is only one above all other gods. He is the only one who gave His Son. This God is worthy of my love, should be lifted high above every other God. This God should be worshipped and adored as the everlasting morn. He is the only one who gave His Son. How could I dethrone Him? How could I disown Him? How could I give Him less than everything? He is my King. This God is worthy of my love, should be lifted high above every other God. This God should be worshipped and adored as the everlasting morn. He is the only one who gave His Son. He is the only one who gave His Son. All right, tonight I'm going to give you the continuation of the power of parenting. Let's all stand, please, and turn our Bibles in the book of Psalm, Psalm 78. Psalm 78. All right. We'll begin reading from verse number 1 down to verse number 11. Or verse number yeah, 11. Okay. Now, uh, etong chapter, chapter 78 of the book of Psalm, para lamang may information kayo, may background kayo, this is actually the history of Israel from uh, the bondage of Egypt down uh, through down through the uh, the uh, the judges and then kay David, you see, and uh, uh, meron dito mga patid, pag na, I don't know just sa Bible ninyo meron minsan may mga Bibles na meron tinatawag na uh, title, you know, so kung meron jan sa, sa inyo may makikita kayo dyan na maskil of Asap. Is that right? Meron kayo? All right. Maskel. The maskel means it's the poet or the a uh, referring was referring to uh to the story um uh, of uh of Israel. The maskel. Ito yung ito yung masasabi ni Asap. It's a song of Asap. Asap was a singer in the tabernacle. And uh ito po ay uh, napaganda kung titignan po ninyo ay uh, magbibigay ng liwanag ito sa henerasyon po ngayon. At mag, magbibigay ng warning ito. Actually, mamaya sabihin ko po sa inyo yung dalawang warning dito sa talata na ito. Okay? Uh, very, very good mga kapatid. Imagine, at sa totoo lang, ako, sa pagbabas ako ng Bible at saka sa history, uh, hindi ko akalain na si David, uh, or dito sa psalm, it's not the song of David, it's not the psalm of David, but this is the psalm of Asaph. Okay. Tapos dito, pag-aaralan pag yung kwento ng, 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 uh, ng Israel. Imagine that sa aklat na ito. Samantalang, it's all about the song. So that's why you, you will notice mga kapatid na last part ng book of psalm ay celebration. May kita nyo po ang book of psalm Though it's a psalm, a song, okay? First part ng psalm ay merong tinatawag na explanation. And then the second part of that is the exhortation 
we, we can see more exhortation in the book of Psalm. And then, last part, mula dyan sa chapter 150. Oh, makikita nyo mga kapatid, hanggang 150, makikita nyo na uh, 145, 150, na po yung celebration, na dyan na yung mga praises, mga kapatid. Okay? So, para lamang magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung babasahin po natin. Alright? Let's start from verse number uh, number one of chapter 78 of the book of Psalm. Okay? Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. All right? In other words, the dark sayings, it's about the past. Okay? It's about the past. So, you see, sinabi uh, dito yung parable because it's about the story of Israel. And it's a parable kasi meron po tayong mapupulot doon sa nangyari na yun. Okay? Naunawaan niyo po, every time ang Panginoong sa Kristo magko-quote siya ng parable, may tinuturo siya sa atin. Because in the Bible, parable is an illustration. Ginagamit para i-illustrate yung katotohanan. You see here, kapatid, and the best illustration dito, mga kapatid, is the past. Nakuha nyo? To understand what you are now and where you are going, you have to understand the past. May kinalaman po yung past. Okay? So, ganun po yun. So, kaya, ang sabi sa verse number 3, which we have heard and known. See that? So what are they going to say? What they heard and what they were known. All right? And our fathers have told us. So ang sasabihin lamang niya ay kung anong kanilang na, narinig at na, na, naunawaan na sinabi ng kanilang mga forefathers. Okay? Verse number four. We will not hide them. All right, you've got to mark verse number four because that is the very uh, uh, message ng lahat ng mga bagay nito. All right, the very important message. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He had done. Okay, what are not what? What are the things that they are not going to hide in this verse, mga kapatid? The generation to come, the praises of the Lord. The, si papakita niya sa mga darating na henerasyon, sa mga bata, yung praises ng Panginoon. Alright? Ano, ano, ano pa, mga kapatid? Yung, ka, yung strength, yung power ng Diyos. What else? The wonderful works that He had done. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Now, for he had established, or for he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers that they should make them known to their children, that the generations to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Imagine ang layo na po nito. All right? Eh, mabubuhay pa lamang yung bata. Sa, uh, may meron ng something si Asaf no sa kanyang mind na yung ipapanganak na bata may ipapanganak yun imagine kung gaano ka, ka kalayo yung henerasyon na yun oh, pero meron na silang plano and something oh man that they might set their hope in God and forget or and not forget the works of God but keep his commandments and might not be as their fathers a stubborn and rebellious generation. A generation set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. And then here is the example. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. They kept not the covenant of God and refused to walk in His law. Okay, verse number 11, for God his works and his wonders that he had showed them. Okay, tayo po yung sadali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. 
Salamat po, Panginoon, sa mga salita niyo ngayon na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito sa puso ng inyong mga anak. Please, once again, use me. Kayo po ang manguna at kayo po ang magpakita sa bawat isa ng mga bagay na dapat po namin matutunan, Panginoon, bilang magulang. At dapat makita po namin yung power ng parenting, Panginoon. At uh, salamat na meron po kami pagkakataon na makasama po namin ng mga missions. Marinig po nila ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga bata. Please, oh God, once again, use me. And uh, examine our hearts. If there's any wicked ways in our hearts that could possibly hinder the blessings and understanding that, that we have to understand your words, oh God, please take it away and forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Bless this message, oh God, in Jesus' name. Amen. All right, thank you. you. May be seated in the presence of our God. All right. Now, makikita po natin dito mo patid ang purpose ng sum uh, na sinabi po rito mo patid. All right. There are two warnings here na makikita po natin. The first, uh, is everybody ready? All right. The first warning na makikita po natin dito, Israel was warned not to follow the past pattern of sins as sin in their ancestors, in their fathers. So look at verse number, verses 1 to 4. So makikita po natin yan. Na yan po ang kauna-unahang warning na wag na po nilang titignan, wag na po nilang susundan yung past pattern. Okay? Yung nakaraan, mga kapatid. At uh, na, na, naging kasalanan ng kanilang mga forefathers. The second one, yung current generation, okay? Yung current generation, mga kapatid, ay winarningan din sila, pinagsabihan sila, that they must provide an enough or adequate instruction and guidance for the next generation. Okay? So nakikita niyo po yung tungkulin. Alright, ang una, wag nang gagayahin yung nakaraan. Ngayon naman, yung current naman, kinakalang mag-provide naman sila ng magandang example para sa mga susunod na inerasyon. May nakikinig? Alright. So, eto yung mga bagay na napakahalaga po, mga kapatid, na dapat po nating titignan. Again, eto po ay istorya, mga kapatid, ng mga, uh, ng Israel, mula po sa kanilang i-kinimemorate, inalaala, mga kapatid, ng, uh, ng ni, ni, ni Asaph dito sa chapter na ito ang uh, kasaysayan ng Israel hanggang kay David. Alright? Now, dito na po tayo sa tinatawag sa, sa verse number one sa kalagayan po ng mga batang ito, sa kalagayan ng Israel. Alright? Here's what the Bible says in verse number one. Give ear. Alright? Give ear. To understand this, kapatid, titignan po natin yung, kasi sabi nga ng Biblia, this is a parable, okay? So may ibig sabihin pa ito na mas malalim. This is not just a, uh, a word, mga kapatid, na pag sinabing give ear, paano mo ibibigay yung tainga mo? That's, it's not literal, okay? So ibig sabihin, ibigay yung kanyang pandinig. Ibigay ang pandinig. Sabi niya, give ear, all my people, to my law. Then incline your ears to the words of my mouth. You see, This is the saying of old kapatid. Alam nyo, yung mga, yung noong araw, uh, some of you now, magkaiba na ho yung uh, pakikinig ng mga bata ngayon. Minsan, nagsasabi sila, sabi ko yan sa mga bata, inuulit pa natin sa mga bata. Okay, mga bata, handa na kayo makinig? Sabi niya, opo. Alright, anong ginagamit sa pakikinig? Tainga. Alright. Sa madali sabi, panagsasalita ako, anong, uh, anong gagamitin nyo? Tahinga po, hindi bibig. Alright? In other words, walang nagsasalita. So, ang lalim, di ba? Ang lalim. Is anybody getting that? Alright. So, walang nagsasalita. Pero pag may nagsalita, ang ibig sabihin, hindi nyo ginagamit yung tahinga nyo or yung tahinga nyo nagsasalita. Kasi abang nakikinig kayo, may nagsasalita eh. Oh, so, pag may nagsasalita, nagsasalita yung tahinga ninyo. See? Medyo malalim. Yeah? So, kung tutusin, ito mo mabatid, give ear, alam nyo nung araw, pagka sinabi mo, give, yung, mga, yung mga talagang para lamang ipahayag sa iyo na nakikinig ako, igaganon pa nila yung kanilang kamay sa tainga. Are you familiar with that? 
It is not that they cannot hear you, but just to let you know that He is listening. Yeah, pagka ginano niya yung kanyang kamay sa tainga, I'm listening. Go ahead, I'm listening. Alright? Pero dito kapatid, hindi lamang hu yung ganyan. The Bible says, incline your what? Ears. Meron po yung ano, movement sa katawan. When you say incline, you move forward. You see? So in other words, you're paying attention. You're not just listening, but you are seriously paying attention to what you are hearing. You see that? So you understand kung gaano kala. Kaya ko lamang po ito binabaybay kasi po maunawaan po natin sa mga bata kung gaano kahalaga ito. That you need to learn to listen. I said, young people, you need to learn to listen. Oh, but I'm not only talking to the young people tonight. I'm, I'm talking to you. I'm talking to everybody tonight. Now listen, when it's time for you to listen, you've got to listen. You've got to put your, your hands in your, in your ears. And then incline. In other words, make everything that you are uh, that you are hearing an important thing. Make it important to you. Kapatid, dumating na po tayo ngayon sa panahon na parang wala nang gustong makinig. Wala nang, uh, y- y- yung mga bata ayaw nang pagsasabihan. You see, darating po tayo dyan mamaya, mga kapatid. So sinasabi ko lamang po sa inyo, ang talata nito, napaganda. And then the Bible says, I will open my mouth. The, the writer said, the, the singer said, the psalmist said, I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of all. That's it. So may mga parable, may mga, you know, just to let us know, just to, just to inform us, na talagang mahalaga ang kanyang ginas, kanyang sinasabi, kaya sabi niya, alright, give ear, and incline. Step forward, move forward, bend your body. Bend. You see? So bakit? It's important. See? Na- naalala ko mga kapatid. Uh, you-, you know, pagka, yung magulang, yung matanda na ipag-uusap sa bata, halika na. Yeah, halika, halika. Parang hindi ka tukil. Move up, 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 up. You see? Sige kung gaano, ka, ka, gaano ho yung kataas, ka, gaano ako kataas sa kanya. You see? Pag nakipag-uusap siya sa akin, titingala siya ng ganyan. You see? So para lamang ho, mabigyan ko siya ng importansya, mga puti, may pakita ko ang halaga sa kanya, kinakailangan abutin ko siya. Alam mo, sabi ng Bible, ganito. So, you understand what I'm saying? So, pinapakita ko sa kanya na mahalaga ang sasabihin ko sa kanya. Kinakailangan maabot ko yung level niya. See that? But may, may I ask you a question. Is it still happening? Is it still happening? Bihira na natin. In fact, Bago tayo dumating doon, mga kapatid, ang unang tanong is, nakikipag-usap mo ba tayo sa anak natin? So it's so, it's, it's so important, mga kapatid. And look at this. He, he, you know, bigyan po tayo ng reason, mga kapatid, kung bakit. You know, but let, let me just say things bago po natin talakayan ng mga bagay nito. Sinasabi ko lamang na ang bubuksan natin na ito ay napakahalaga. Na parang katulad ni, na, ng, ng singer dito, mga kapatid. Sinasabi niya, mahalaga ito. Na narinig ko ito sa mga forefathers natin. And we, we do not hide it. We should not hide this. Hindi dapat natin itago ito. Yung praises ng Panginoon. You see that? Now, listen. Alam niyo ngayon, mga kapatid. Yung henerasyon ngayon, para bang sabi na, sabihin natin ngayon, iba na ang panahon ngayon. Ang, ang henerasyon na ito ay tawa, kung tawagin natin ay lost generation. You see mga kapatid, ako'y tina, na kinakabahan sa tuwing sasabihin, you know, this generation or young people today is a lost generation or children today is a lost generation. Kapatid, sa totoo lang, hindi ko pwedeng sabihin yan sa akin personally, you know, Pero yan ang tatak ng, ng henerasyon ay ito ngayon. Lost generation. In other words, kapatid, wala silang sense of God. Wala silang knowledge of God. Wala, silang, wala, wala man lamang silang pulso na para sa Diyos. You see, 
Imagine, pagka, pagka pinag-usapan ng patungkol sa Diyos, tatawanan ka. You see, pagkatapos niya, pagkatapos mo, sasabihin mo, nalangin tayo, pagka-grupo, I don't know, if you're a soul winner, this, what I'm telling you right now is not new to you. Di ba? Pagka yung grupo, nakipag-usap sa'yo, pagkatapos niyo, pagkatapos yung manalangin, magtatawanan sila. Ano, brother, magagano na sila. You see, na para bang nilalaro. Now, this is not uh, news sa inyo, mga kapatid. Kasi maging kayong mga kabataan ngayon, kapatid, na nandito na sa church na matagal, na dito na kayo lumaki, minsan may pag-uugali kayo na ganyan ang ginagawa ninyo na parang nilalaro nyo na lamang ang Christianity. And I'm kind of nervous about it. Kinakabahan po ako dyan. Kasi, hindi nyo alam kung gaano kaseryoso ang mga bagay na yan na nung araw, you have to bend your body and give, and give ears to that. Because it is important and it's not just important. It is the most important thing. See? Now, listen, but the truth of the matter is, alam nyo pagka sinasabi yan, mga patid, na lost generation, parang, parang, parang nagbabound ka agad sa akin eh. Pagka, sinabi ko, alright, this generation is a lost generation, parang boom, babalik sa akin yung sinabi ko. Bakit? Because, whoever they are, the truth of the matter is, the reason why they're lost, because they are left. They are left generation. You see, they are not just lost generation. But if the truth be told, they are a lost generation because they are left by their parents. You understand that? Now, listen kung gaano kahalaga to mga patid, binabaybay po natin dito. You see, parents, their parents left them to raise themselves. Remember what the Bible says. Remember what Solomon said. Ang bata na pinabayaan ay magdudulot ng kahihiyan sa makanyang magulang. They'll put their mother to shame when a child is left alone. See that? Now I'm saying their parents left them to rest, to raise themselves. Parents left them to figure out life on their own. Anong kinalaman ng mga bata mo patid kung paano nila i-figure out anong klaseng buhay meron sila? Remember what the Bible says, teach your children. Train up a child in the way they should go. You should not let them alone. Don't let them alone to figure out what life is all about. Anong klaseng buhay ang dapat kong ipamumuhay? Pagka tinignan natin ang buhay, kung anong klaseng buhay, ipamuhay natin, o, pagka ang bata, imagine, yung kanyang klaseng bata, kapatid. I don't know about you. Come here. Ilan taon na na ito? Seven years old pala. Seven years old. Kung araw ng seven years old ako, hindi ko ganito kalaki. Mas maliit ako. Uh, no, listen. Seven years old. Pero seven years old. Sa panahon namin, naglalakad kami mag-isa sa kalsada papunta sa eskwelahan. Yung mga seven years old ngayon, twelve years old, thirteen years old. May service na. Salamat sa Panginoon na buhay ako sa probinsya. Yeah. Listen. Seven years old, kapatid. Pero nakakalungkot, hindi lamang seven years old. Imagine yung five years old na pinababayaan na lamang ng magulang na maligo na mag-isa. Without even teaching her child or his child kung paano siya magsasabun sa kanyang sarili. Hanggang sa lumaki, ang akala ng bata, pagka nadikitan siya ng sabon, mabango na siya at malinis na siya. No way. Kinakailang kukuskusin mo ang katawan mo para matanggal yung dumi. Now imagine, paano kayo maghugas ng plato? Pinapaliguan nyo lang ng sabon? No, tinatanggal natin. Sinasabon natin, kinukuskus natin yung sabon sa plato. 
Anong pagkakaiba ng dumi na napunta sa katawan ng bata? Come on, talk to me if you can. Kinakailangan kuskusin mo yun para matanggal. Hindi yung akala mo pag nasabunan na napaikutan ng sabun, okay ka na. You say, para kang, para kang pumunta sa bathtub na pin, pinababol mo yun, lumubog ka doon, pag-ahon mo, anlaw na. Maniniwala ako kung may asido yun. But listen, anong mangyayari sa bata na pinabayaan mo sa banyo, pinabayaan mo sa kwarto, pinabayaan mo sa kanyang pag-aaral, pinabayaan mo sa kanyang assignment, pinabayaan mo sa pagpunta niya sa school, anong mangyayari? We're silent. Pero yan ang totoo, kapatid. Yan ang totoo. Na naiiwanan natin yung bata. Uh, 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 you, you know, imagine ko anong iisip. Seven years old, may iniisip na ba yan? Ah, siguro ganito ang gagawin ko. Paglabas ko ng school, ganito. ganito. No? Hindi sila nagpaplano. Honestly, they cannot figure out about life, kapatid. Hindi po nila ma-figure out yan. You see, we left them because or they are being left, mga kapatid, sapagkat ang totoo niyang kapatid. Are you ready for this? You've got to get ready for this. You parents left them because parents are not true being children themselves. Did you get that? Ang problema, mga kapatid, kapag ka nag-asawa, yung mga magulang, yung nag-asawa, yung, yung lalaki at babae, mismo sila, hindi pa sila makaget over sa kanilang pagkabata. Good night! Kaya pinababayaan natin. Pinaintulutan nyo na magturo sa kanila yung tablet at saka yung screen. Bakit? Mismong yung mga magulang ay nasa screen. Come on, talk to me if you can. Kaya yung mga anak nyo nasa ML. Kayo rin ay nasa ML. Bakit hanggang ngayon, 28 anyos na, 30 anyos na, batang isip pa rin? Kasi yung magulang ay batang isip pa rin. Oh boy, I'm telling you. Hindi sila mga get over sa mga bagay na yan, mga patid. You see, we left them, parents left them to be raised by tablets and screens. There's a problem these days. You see, tapos hindi pa natin, hindi pa, akalain mo naging magulang, hindi hindi niya pa mahanap ang sarili niya kung talagang magulang na nga siya. Karamihan magulang, magulang. Who is raising your kids? Grandma, grandpa? You see, alam kaya nila pag naligo sila na kinakalagkuskuso nila ang tabi ng tainga, tabi ng ilong, yung kilikili. Sabi ng mga adults, ganun ba? You have, you have to teach your children. See that? Now, let's, let's go to, I mean, listen, let, let me just remind you that the best time to find yourself is before you get married. Karapat, ako ba talaga handa na mag-asawa? Ay baka mamaya-maya, attention seeker ka pa rin. Pati, pati asawa mo, gagawin mo parang nanay mo. Hindi mo ako pinapansin ha. Pansin. You know, it's so sad kapatid. Nam, ang lalaki na, ang tatanda na, pero pagka umasta, parang bata. So sad. You see, tapos magkakaanak ka, mamaya, magtatampuan pa kayo ng iyong anak kasi nag-aagawan kayo sa gadget. Come on. 
Are you, I hope you're getting the point, Mga Kapatid. But let me just give you quickly uh, the reason why we should teach our children about God. You see, the point here, Mga Kapatid, is this. We must teach our children about God. We must introduce God to our children. It's so important. The first reason is this. Verse number seven, that they might set their hope in God. That they might set their hope in God. Listen, listen. Ano yung hope dito? Trust? Ano yung, ano, ano yung, ano yung, ano yung, kasi may mga pangako ang Diyos kapatid eh. Paano, paano sila magtitiwala sa Diyos kung hindi nila kilala ang Diyos? You see? Now, listen, may, may, ang, ang problema ho, listen, dapat ho natin maunawaan kapatid, na ang problema ho, listen, everybody, heads up. This is very important, kapatid. Huwag natin laruin ngayon. Huwag natin laruin. You see, makinig na mabuti. Ang problema ng mga Israelites nung araw, nakita nila sa wilderness si Moses, nakausap ang Diyos. Mismo sa, sa tapat ng tents nila, nandoon mga kapatid, nagpaparamdam ang Diyos. Naririnig nila ang tinig ng Diyos. Nakikita nila yung mana na gagaling sa langit. Pinupulot nila at kinakain nila. Nakita lahat nila ito, pero hindi po nila binigyan ng halaga. Parang normal lamang na parang nangyayari, nakala mo nangyayari ito sa hindi hudi rin. No, it's not happening. They must understand that they were special people. Special to God. That everything that's happening to them, it is just in the form of miracle, but they, it's all special. Nasa form lamang ng miracle, kapatid. Pero pinabaabot ang Diyos, special lahat yan, because you are special to me. Pero hindi po nila binigyan ng halaga. Hindi ho nila pinahalagahan, hindi ho nila pinansin, mga kapatid. So ano nangyari, mga kapatid? Ang problema sa pati, hindi nila pinansin, hindi nila naipasa sa kanilang henerasyon, susunod na henerasyon. So that their children became ignorant sa Diyos. Yeah. Sinasabi ko lagi, mga kapatid, na yung mag-acquire ka ng knowledge is not free. It pays. It pays to acquire knowledge. But it pays much if you are ignorant. You will pay much. Hindi, kapag ka ikaw, kapag ka ikaw ay nag-acquire ng knowledge, mahal yun, mga kapatid, makakuha ka, pero mas grabe ang 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 ma, mas mas grabe mga kapatid kapag ka ikaw ay naging ignorante sapagkat lahat ng ng bunga ng iyong kaignorantehan lahat yan ay mararanasan mo at babalik sa iyo it's so sad marami na papahamak dahil sa ignorance you understand that So, the Bible says here, the reason why it is important to teach our children about God so that they, that they might set their hearts to trust in God, to wait on God, to hope in God, to put their hope in God. Ilan, you understand, nasa panahon na ito, mga patid, marami nagtatrabaho, mga kabataan, pero hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Kanina lamang, mga patid, sa aking, sa, sa aking mensahe, kaninang umaga, I hope, nauunawaan ko na pakarami sa inyo, mga mag-asawa, hindi maganda ang inyong, hindi maganda ang inyong pananghalian kanina kasi nagdi-discuss kayo sigurado sa inyong, sa inyong uh, hapagkainan. You know, Uh, ito mo, ibenta mo na kasi yung mga tinagong mo dyan. Kita mo na, marami ka nang binili dyan. Hindi eh. mo naman pala pinapakinan. Eh, kita mo na. Ganyan. Yeah, you know, nandiyan ang pagtatalo. But anyways, hindi ko intention mga patid na sirain yung araw nyo kanina umaga. Pero, ang intention ko ay makita nyo na magtiwala kayo sa Diyos. You see, kasi ang bottom line kapatid is this. Lahat na maging mga mayayaman naniniwala na po sa ganyan na may hangganan yung kanilang pera. May hangganan yung kanilang kayamanan. At napaka, napaka, 
Ang dami na sabi ko nga sa inyo, when I say I've seen it all, naranasan ko na po, narinig ko na yan sa mga bibig ng mga milyonaryo kung paano sila na bankrupt at nagsabi sila, Diyos talaga ang dapat pagkatiwalaan. Diyos talaga ang dapat. You understand na itong mga taong ito, sa pag sa pagkat ang mga bata ito hindi na nila nakita yung nakita lang ng mga forefathers kaya lang ang duty ng mga forefathers sana ikwento nila iyon sinabi nila iyon sa kanilang mga anak but they failed to do it so what happened now their children became ignorant of god see now look at this the sad thing is nakakalungkot na makita mo ang tao, napakarami niyang resources, pero hindi niya alam kung paano gamitin. Because they're ignorant about it. Ignorant of, the, of, of, of their resources. Notice, so the first thing, the reason, the reason why we should teach our children about God so that their hearts must be set their hope, their hearts, they must set their hearts in God. Kinakailangan magtiwala sila, kinakailangan umasa sila sa Diyos, kinakailangan marunong sila humagintay sa Diyos. Now listen to me now. Ilan sa mga kabataan po natin ngayon na nakakakilala sa Diyos na talagang ang Diyos ang nagbibigay ng blessing? Of course. Sabi nila, ako po, ako po, ako po, ako po. Pero bakit may mga anak po tayo na merong nagtatampo sa atin pag hindi natin naibibigay yung gusto nila? Do you understand na mga bata ngayon, hindi sila humihingi sila ng mga bagay na pan adults na hindi naman nila kailangan sa panahon nila? They just cannot wait. Now you understand mga kapatid na maraming mga kabataan ngayon na ang gadget nila ay pang businessmen na samantalang wala-wala man lamang silang business? Oh, yeah. Sabi nila, sabi nila, ay kasi ang anak ko nag-aaral kasi yan. Kailang, pero ang binili mong gadget, ay hinihingi nilang gadget, ay hindi pa papunta doon. Hindi pa tungkol sa pag-aaral nila. Hindi para sa online schooling. No. Patungkol sa online gaming. You're right. It's not for schooling. It's for online gaming. So you understand, not only that, look, look at their gadgets, kapatid. Look at, look what they're demanding from you. Hindi yung pang bata, hindi yung pang kabataan, pang matanda at saka pang business people. But they're not business, they're not business people. Ang alam lamang lang business is monkey business. You see, so what's the first purpose? That they might set their hope in God. The second one, that they might not forget about the works of God. Okay. <laughs> Ang problema kapatid eh, hindi nga nila sinabi. So paano, anong maaalala nila? Pero dapat po natin maunawaan na why is this important? Why is it important that they might not forget about the works of God? Now, we must understand, brethren, that the way our children have it now is not the way that we had it before or when we are growing up. Magkaiba tayo ng paglaki, mga kapatid. And the reason why they're enjoying the blessing is they must realize, say, young people, you must realize the reason why you're enjoying the blessings it is because you have a parent na nag-struggle dyan sa blessing na yan because the parents struggle, kaya sila nag-struggle at pinagtsagaan nila na mag-struggle talaga sila doon, mga patid, para lamang maging maalwa na sa'yo. Ngayon, ang sinasabi rito sa psalm na ito, mga patid, sa song na ito, in a parable, na kung ngayon ay maalwa naman sa'yo, gawin mo naman upang mas better pa sa susunod na henerasyon. We struggle for you to make it easy for you. And now, 
Because it is easy for you. You've got to struggle too. To make it better to the next generation. I hope this is simple mga kapatid. Alam nyo. Makikita po natin dito mga kapatid. Na. Marami mga. Marami mga kapatid na ayaw na mag-struggle. You see. I mean. It's very simple. Ma parang ang. Parang. Kumbaga sa pain, yung, yung pain tolerance nila, napakaliit lang. Sabi ko nga sa iyo, ipis lang titili na yan. Konting kurot lang. Kurutin mo yan. Pag sa, the, the understand that, come on, talk to me parents if you, if you can. Alright? Napansin niyo po ba, pag sabihin niyo anak niyo ngayon, ang sinabi niyo lang konti, ang tampo niyan isang buwan. Paluin mo ngayon yan. Huling kita nyo na yan. Bakit? Mag-move out yan. Pupunta yan sa, sa in-laws or pupunta yan kung kanikanino mga kapatid. At babalik na lamang yan pagka sinabi lang na wala na yung pain. Grabe. Grabe yung tolerance. Grabe yung, grabe yung napakaliit. You see? Now that's why that's why we need to talk to them we need we need we need to we, we need to teach them that they may not forget the words of God. Now listen, ilan 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 gaano gaano sa mga kabataan ngayon ang tumatanggap lamang ng ng gawain ng Diyos na pinapahalagahan talaga. Uh, you understand na para bang bago sila magtrabaho sa sa, sa gawain ng Panginoon para kinakailangan bayaran mo pa. Parang pagka yung mga anak nag-involve sa gawain, utang na loob ng magulang, utang na loob ng pastor. Now listen to me now. Listen, makinig na mabuti. Kung naghihintay ka ng praises habang gumagawa ka sa ministry, ibig sabihin yung puso mo wala dyan sa ginagawa mo, kundi nasa praises na hinihintay mo. Did you get that? Sino yun nagtatrabaho na kahit walang nakakakita, nag-aalaga ng bata, nagtuturo ng bata, nag-so-soul winning kahit hindi alam ng area leader? Because it's already the lifestyle. It's not, it's, it's not by command. Why? Because he knows the words of God. It's so important that our children must learn about the words of God. About the greatness of God. You see, kapatid, nakakalungkot na kapag ka isang tao na sa ministry, na, na, nakita nyo na, na pagka walang nagpansin sa kanya, ang bilis niyang mawala sa ministry. Pagka hindi siya nakakuha ng pabor, makita mo, wala na yan. Next Saturday or next day, wala na. Hindi mo na uli makikita. Kaya, an anong karamihan pinipili nating ministry? Choir? Yung mga madadali tayo makita sa Sunday School. Pero sino ang pumili ng ministry na maglinis ng CR na walang nagpaparasin? Sino ang pumili ng ministry na nasa area na pinupuntahan siya, pinupuntahan niya, nagdi-visit siya? Nagpa-follow up. Sino ang pumipili ng mga ministry na yan na walang nakakakita gaano? Pinipili natin lagi yung may nakakapansin sa atin. At tandaan niyo po ito, pagka kayo'y pumili ng mga, ng, mga, ng mga ministry na gusto niyo lang mapansin, naghihintay kayo ng praises, therefore your heart is not in the ministry. Your heart is set not on God, but on the praises of men. In other words, the praises of God, hahanapin mo yan. Saan ba ang Diyos natutuwa? Saan ba ang Diyos naluluwalhati? Praises of God. You see, maliwanag po dito mga kapatid sa binasa po natin. You see, na, na, uh, ang sabi ng Biblia, we will not hide them from their children showing to the generation to come the what? The praises of the Lord. Alin yung mga praises of the Lord? Kung saan ang Diyos praise ng mga tao? Kung alin yung kapuri-puri sa Panginoon? 
You see, yun ang ipapakita natin. Yun ang dapat makita natin. You see, hindi yung kapuri-puri sa akin, kundi yung kapuri-puri sa Panginoon. Alam niyo kapag ka yung mga bata na sanay na lagi na lamang pinupuri, sabi, niya, sabi kasi, eh di ba dapat purihin mo naman siya, pero nasanay na sa puri. Pagka hindi mo na pinuri, hindi na magtatrabaho. Nagkukas ako ng plato kanina, hindi mo lang ako pinansin. Hindi naman siya forever nakakain sa restaurant. In other words, kapatid, magsusolo ka rin na maghuhugas ka ng plato whether you like it or not. Bakit? Kakain ka. So yung mga basic na bagay na yun, hindi mo na kinakailang maghintay pa ng praises ng tao kasi basically, gagawin mo yan. Maglilinis ka ng kwarto mo. Why should your parents, why wait for the praises of your parents kung talagang mag, maglilinis ka ng kwarto mo, whether you like it, because it, it stinks. Babaho yan pag hindi mo nilinis. Sino paglilinisin mo? Hanapin mo yung matanda, yung nanay mo, yung tatay mo para maglinis ang kwarto mo? Samantalang ang galing-galing mo mag-ML. Humahaba na ang nguso mo sa kalalaro mo dyan sa cellphone mo. You understand that? Ang galing-galing mo sa mga bagay niya, pero hindi ka marunong ng mga basic na bagay sa loob ng tahanan. You need it! Kaya minsan hindi ginagawa because you're waiting for the praises of men bago mo gawin isang bagay na yun. And I don't think it is right. No, it's not right. All right. So, you see here, kapatid, ang hindi dapat maki, ma, 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 makalimutan ng mga generation ngayon. Sa ngayon, sabi ko sa inyo kanina, dalawa lamang. Kalimutan mo, huwag niyong susundan yung kasalanan ng past generation. Yung ngayon naman, meron tayong tungkulin. Mag-iiwan tayo rito ng enough instruction. Adequate instruction. All right, For the next generation. Tandaan niyo po yan. Uh, ang hinerasyon ngayon, kasama natin, because they need an instruction. Alright? Kailangan nila instruction. So, they need something to understand about the praises of God. What are the praises of God? So, they must strive for the praises of God, not for the praises of men. Alright? Let's go to number three. I think, dito ko muna tatapusin to, mga kapatid. Alright? This is important. Number three. The first one, that is that they might set their hope in God. Alright? Do you really trust God? Listen, listen. Ang problema natin is, Pagka hindi mo nakuha yung gusto mo, hindi ka na marunong mag-wait. Magagalit ka na. So you do not really trust God. Wait on God. So kung alam mo kung paano ka mag-wait sa Diyos, hindi ka magtatampo kung hindi mo natanggap sa, tam- sa panahon mo ang gusto mo. Ilan kaya sa mga young people ngayon nagtatampo sa mga magulang nila ngayon? Sapagkat sana nakapag-asawa na ako kung hindi ka. Nagtatampo sa magulang nila. Bakit? Kasi hindi nagustuhan ng magulang nila yung nagugustuhan niya. Anak, maghintay ka sa tamang panahon ng para sa iyo. Are you waiting? Are you praying for it? Anybody here? Come on. Diba? Ilan sa atin, nagagalit kayo sa magulang ninyo kasi hindi tinanggap ng magulang ninyo yung nagugustuhan ninyo. Anak, magpray ka pa. Pray. Siya na nga. Pray pa. See? <coughs> hindi mo kilala ang Diyos. Pilit ka ng pilit 
na yun na. Pag nasa yun naman, pipilitin mong mawala sa iyo. All right. The second reason is that they might not forget about the works of God. Alain yung ako patay. So kung hindi mo makakalimutan yung trabaho ng Diyos, hindi ka hindi mo aalisin ang pag-asa mo sa Diyos. Did you get that? One more time. Kung hindi mo aalisin, kung hindi mo wawala sa iyo, kung hindi mo makakalimutan yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi mo rin ma, hindi rin mawawala sa isipan mo ang pagtitiwala sa Diyos. Because God is great. All right. Now the third. The third reason is why we should teach our children. Why should we should be a parent to our children? Why we should instruct our children that they. The reason is that they may keep God's commandments. Amen. Keep God's commandments. Listen now, everybody. Ang gusto lamang po natin ngayon is to keep God's blessings and forget His commandments. No, sir. No, sir. Okay? Here, the commandments of God are attached to the promises of God. Don't forget that. Don't miss, 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 miss it. All right? The commandments of God is always attached to the blessings of God, to the promises of God. Now, what I'm saying, mga kapatid, is this. You cannot just get what God has without getting God. One more time. You cannot just get what God has without getting God. You've got to get God first to get what God has. Now, anong ibig sabihin nito, mga patid? Keep my commandments, Jesus said. Alright? Keep my commandments. Kinakailang i-keep mo ang Panginoon. As you keep God's commandment, you are keeping God in your life. And because you are keeping God in your life, then blessings is always attached to the commandments. Now listen. This is very practical, mga patid. Listen. Pagka sinabi ng Biblia, alright, train up a child the way they should go. And when they, alright, what is the commandment now? Train up a child in the way he should go. Why? Because when he is old, what will happen? Shout it. He will not depart from it. Where is now the blessing? Where is now the promise? He will not depart from it. He will not depart from what? From where you trained him. So that's a blessing. Kung ang anak ko iti-train ko sa tama niyang kalalagyan, pag siya tumanda, hindi na siya aalis doon. Yun ang kanyang magiging practice. In other words, kung ngayong bata pa lamang, tuturuan ko ang anak ko na maging magalang pagka tumanda siya, magalang pa rin siya. Ngayon, kapatid, sasabihin natin, kapatid, sa totoo lang ha, ang sasabihin natin, iba na ang generasyon ngayon. Ang mga bata ngayon, wala nang galang. Ho! No, sir! Mapapahiya ka dyan. Wag na wag ka. Kung ikaw yung magulang, wag ka magsasalita ng ganyan. Bakit? Ang ibig sabihin, hindi mo na turo ang gumalang ang anak mo. Sapagkat kung ang anak mo ay naturuan mong gumalang, magalang yan pag lumaki na. Sasabihin po natin ang Diyos natin noong araw. Yan pa rin Diyos nila, nila, nila ngayon. Kung itinuro natin sa kanila yung Diyos natin noong araw, siya pa rin magiging Diyos nila ngayong araw na ito at siya pa rin magiging Diyos sa mga susunod sa kanila. Sabi ko sa inyo, they are not lost because they are lost. Because that is their generation today. No, they are lost because they are left. See that? Kapatid, listen, there. listen to me now. Napakasimple lang eh. I hope madali niyong makuha to. Alright? Look at this. Ilan po sa ating mga magulang ang nag-check sa mga anak natin pag sila'y umiiyak? 
Pag umiyak yung anak natin, saan kaagad nakatingin yung lalaki? Sa anak? No. Sa nanay. Come on, come on, talk to me if you can. Sa nanay nakatingin. Bakit? Kasi, pina, pina, pinaabot natin sa nanay, sa asawa natin, damputin mo yan, ba't yan umiiyak? Ngungusuin pa natin yan. Yeah. Bakit? Pinadadamput natin. But listen, Sino ang sa atin, kinuha natin yung anak natin nung siya umina, umiyak? Halika anak. Upo ka dyan. Anak, umiyak. Did you hear me? No, my test. Anak, bakit ka umiiyak? Nauunawaan niyo po ba, mabatid, na napakaraming mga bata ngayon umiiyak na wala namang dahilan. I tell you what, because every kid, every child, kapatid, ay ipinanganak na attention seeker. They are just seeking your attention. That's why when they cry, umiiyak sila na walang dahilan. Gusto lang nilang makatch yung attention mo. Pero ang tanong ko, ang problema natin ngayon, may mga tatay kapatid na titignan lang yung kalang asawa, ipapadampot sa asawa without talking to them. Ngayon yung bata, dinampot ng nanay. Sabi niya sa nanay niya, eh, Come on, talk to me if you can. Hindi to bago, kapatid. Kayong lahat ay nakikinig kayo sa akin. Alam niyo sinasabi ko. Pero sino ang sumalo at kinuha? Alright. Minsan, eto pa ang masama. Dadamputin talaga ng nanay. Bakit? Sasabihin na, alika nanay ka nanay. Ano, anong gusto po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano, ano po? Si nanay mo ang anak mo na ikaw ang nagbubo sa kanya. Ano po? Ano po? Ano po kailangan po? Ano po? Tapos, tapos, eh, eh, Op, ops. Huwag mong gagawin yan kay nanay. Bad yan. Good night. Kapatid. Uy, nagpapasalamat sa Panginoon. Lumaki ako sa tatay ko. Nang tatay ko, kahit na anong ginagawa niya, kahit niya magpukpok, magkarpintero, magpukpok ng martilyo at magpatalab ng pako sa dingding, kapatid, habang ako'y pinapalo niya. Kaya niya makipag-usap sa iba habang minumura niya ako. Kaya niya magtrabaho at habang nagtatrabaho siya, kaya niya akong pagalitan. You understand that? Minsan sasabihin natin, wala ng panahon yung tatay. Nakita mo nang umiiyak. Kaya yung bata, kapatid, nang unawaan niyo po, pagka lumaki yan, imagine kung lahat kayo nandiyan dyan, nandiyan kayo lahat, biglang, wala namang dahilan. So everybody, nakatingin sa kanya. Oh, ano, ano nangyari? Kapatid, yun ang gusto niya. Yun ang gusto niya. Hey, 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 hey! Ba't ka umiyak? Po, 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 po! Upo! Ba't ka umiiyak? Huwag kang iiyak kung wala kang dahilan. Nasa harapan ka, most of the time, nangyayari ito kahit na may binigay ka na sa kanya. Minsan sa harapan ng pagkain. May pagkain ka na, Binigyan ka ng pagkain, ang trabaho mo kumain at hindi umiyak. Abay kapatid, may hotdog? Umiiyak? 
yung magulang walang hotdog? Yung nagahang na buhay walang hotdog? Yung pinahotdog nyo? Spoiled, rotten hotdog. You understand what I'm saying? Sino nagtanong ng mga tatay? Anak, ano problema? Kausapin niyo bakit siya umiiyak? Ah, ayaw mong kumain ng gulay? Bakit ayaw mong kumain ng gulay? Gusto mo pa lagaan pa kita ng coke? Bunso ka ba? Kaya pala. Pero ako'y bunso, mga kapatid. Hindi po ako ganyan. Balisan to me now. Thank you. Isang araw, pag hindi niyo po yung ginawa, makikita niyo, sorry for the word, pero ito po talaga ang mangyayari. Lalaking bastos ang anak ninyo. Kasi, ang anak ninyo ay attention seeker. Kahit may kausap kayo, lalapitan kayo, uh, 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 na nakakita na po ba kayo sa mall? Abay, naka, ako mismo nakakita. Kami, kasama ko si John, kasama ko si Maki. Eh, badka! Sinabihin yung magulang. Eh, badka! What? Good night! Anong sabi mo? You go ahead. Ipakulong mo ako kung yan ang bata sa Pilipinas na ito. Pero tandaan mo, kaya ako nakulong para hindi ka na makulong. Did you get that? Ginawa ko ang pagdidisiplina ko ngayon at dinisiplina kita at ako ay pinakulong mo at salamat sa Panginoon, may magulang na tinanggap ang kulungan para hindi na makulong ang kanyang anak. Hindi, maraming hindi nakakaunawa po niyan. Pero mga kapatid, listen na, katulad dito lamang, bakit ginagawa ng mga anak natin minsan, nalaruan na lamang yung simbahan? Very basic. Na kung tutusin, kapatid, pinala niyo ang mga anak niyo rito. Bago kayo pumunta rito, dapat pinakain niyo na. Alam niyo ang kalagayan. Listen, anak niyo yan. Alam niyo ang kalagayan ng anak ninyo. Na baka kailanganin niya ng tubig, magdala kayo. Bakit? Akalain mo nakikinig ka sa minsaheng ito. Ang gusto ng Diablo, huwag kang pumunta rito. Pero mapilit ka. Sabi ng Diablo, sige nga, pumunta ka na rito. Pinayagang pumunta rito, pero huwag ka lang makikinig. Nandito ka, nakaupo ka rito, para hindi ka makapakinig, ang gagamitin ng Diablo yung anak mo. Mayat, mayat. Ihi ako. Inom ako. Pata sa inom, ihi ako. Bakit ka ihi? May ininom. Uh. Pero kapatid, ano, ano dapat mong katakutan? Alam mo yung anak mo, hindi siya nauuhaw. Alam mo yung anak mo, hindi siya nagugutom. Bakit? Pag alis nyo, kumain kayo. Pinakain mo siya. By the way, wag mong bibigyan dito ng pagkain. So, but it's time to listen. Kung gusto mong maturuan ang anak mo, train up a child in the way he should go. Kung gusto mo siyang maturuan ng respeto sa bahay, sa mbaan ng Diyos, turuan mo siyang maupo at makinig. Ay hey, bata pa kasi, yun ang the best time to teach your kids. Kasi sasabihin mo, hintayin mo pagka tumanda yan, pag naging katulad na yan ng isa sa mga kabataan dito, pag naging katulad, tuturuan mo siya, sa amo lang siya, tuturuan, makinig, pagka kasi laki na ni uh, Jam, Gab, Gab, ni Gab, Jam pala babae. Mukhang babae ka ngayon. Ha? Wala akong salamin. Eh. No problem. Listen now, pagka katulad ka ni Gab, hindi mo na lalo pakikinggan ang sasabihin ko. Alam yung ginagawa natin? Pinaglalaro natin ang bata habang nakikinig. Pinagdo-drawing natin. Ibig sabihin, pinapahintulutan natin yung anak natin na hindi makinig sa preacher. 
Where are they going when they grow old? Anong impression ang nilalagay mo sa iyong anak? Kapatid, yung hindi natin tinuruan isang araw, ilalagay tayo sa kahihiyan. So they are lost because they are left. But na wala yung mga pastors. Na wala sila sa screen? Ito pa naman dapat marinig nila. Kasi it's so sad, kapatid, na kapag ka ang mga anak ng pastor ay walang disiplina. When they are supposed to be the example in the church. Listen now, listen now. Huwag niyong i-spoil ang mga anak ng pastor. Salamat sa respeto niyo sa pastor, salamat sa respeto niyo sa mga anak ng pastor, but never spoil the kids of the pastors. Teach them. Be a part of their success. Teach them. Now listen now. Here's the thing. I'm done. Because after this, sabi ko sa inyo kanina, the book of Psalm has the explanation or the reason of all the songs. And the book of Psalms is filled with exhortations. But after that, you will notice, brethren, that after the exhortation, celebration comes. Celebration. Imagine, where's now the celebration? Pag naturuan mo yung anak mo. Pagka lumaki yung anak mo na pospos ng salita ng Diyos, na yan ay trained sa tamang pamaraan, I promise you, there is celebration. There is a celebration. Wala hong, wala hong mga, ma, ha, kahit na hanggang ngayon, kapatid, hanggang ngayon, si Chaniel, si Maki, kasama ko na sila sa gawain, pinagkakatiwala ko na ang gawain pagka wala ako, you know, tina, tinuturuan ko pa rin sila. But I, I'm telling you, partly, I'm celebrating. Because some of the teaching, the training that he got from me, nakikita ko na po sa kanila. So I praise God. Hindi po nila pinili ang ministry. Na in love po sila sa ministry kasi pinili ko na sila mapunta sa ministry. Oo. Napakarami mga pastor na sasabi, sana tawagin ng Panginoon ang anak ko sa ministry. Kailanman hindi ko sinabi yan. Kaayot nila sa gusto, dapat ang anak ko, kayong dalawa, dapat nasa ministry kayo. Nakita niyo ang buhay ko kung paano ko pinagpala ng Panginoon? Alright, you go ahead. Compare my life to others. Na pag nagkaroon lamang ng konting sweldo, iinom na kaagad ng alak. Konting sweldo, ipagyayabang na lamang. Pero nakita mo kung paano ako pinagpala ng Panginoon, bakit pa kayo lalayo sa pagpapala? Nasamantalang, nandiyan na kayo sa pagpapala. So you understand what I'm saying? Brethren, saan man po tayo naruroon ngayon? Ang pinakang mahalaga ay wag ho natin kakalimutan na kung gusto natin ng pagpapala ng promise ng Panginoon, na matupad yung promise ng Panginoon, alright, wag tayong, wag tayong aalis sa command ng Panginoon. Here's the thing. Here, the past is always the great interpreter of the present and the great safeguard for the future. Did you get that? Alright, let me say this one more time. Let me say this one more time. The past is always the great interpreter 
of the present. Okay? Because the past tells us what's going to be. Or what, is, what, what, what do we have now? Anong meron po tayo ngayon? May mga bagay na hindi tayo naunawaan ngayon, pero pwede natin sabihin, oh, nangyari na ito. Nakakita ko na ito. Nabalitaan ko na ito. Narinig ko na ito. Ganun pa man. Ibig sabihin, sa nang, may nangyari ng ganito. So pwedeng hindi ko nagagawin ito. And it is also a great safeguard for the future. Hindi na mangyayari ito kasi ayoko na. Nakita ko na ito sa forefathers ko eh. Nakita ko na ito sa mga tumalikod sa Diyos eh. Bakit pa ako tatalikod sa Diyos kung nakita ko na kung anong mga nangyari sa mga tumalikod sa Diyos? At ngayon, gagawin ko ngayon, ang gagawin ko ngayon, yung ginawa ng Panginoon na maganda, yung ginawa ng mga forefathers ko, ng mga fathers ko, yung mga taong naglingkod sa Diyos na matapat, yun ang gagawin ko sapat nakita ko kung paano sila pinagpala ng Panginoon. So in other words, may safeguard ka na. Eh ngayon, may ginagawa ka pang maayos. I hope this message is clear, mga kapatid. But listen, this will all happen kapag ka ang parents nagbigay, nagpay attention sa kanyang anak. Remember this. I'm closing now. Tapos na po ako. In verse number 11, or in verse number 9, makikita niyo po dyan mga putin, yung children of Ephraim. The children of Ephraim being armed and carrying bows Both, but the Bible says they turned back in the day of battle. Now listen, uh, it is some, it is sad mga kapatid na may mga anak tayo na na-train natin, pinag-aral natin, lahat na, kargado na sila. Pero ang problema, hindi nila kayang i-take yung pressure ng mundong ito, ng buhay na ito. Wala pa rin. Papa pa rin. Mama pa rin. Pero kargado na yan. Pinaaral mo sa college ng apat na taon. Ginastusan mo lahat-lahat. Kumpleto ang gadget. Kumpleto ang baon. Kumpleto lahat. Armado! Pero they just cannot take the pressure of this world. The pressure of this life. And that's sad. Hindi ba nakakalungkot, mga kapatid? So just like the children of Ephraim, Nakakalungkot, naarmado, pero pagdating sa labanan, hindi ko po kaya umiiyak, umaatras. Hindi nila kaya mag-isa. Pagka sila mag na, hindi pa rin nila kaya. It's so sad. Kapatid, that's why it is very important, mga kapatid, to teach our children about God. Because nothing in this world wala na, wala na. Pwedeng, wala na tayong pwedeng itumbas pa pang, mga kapatid sa Panginoon na siyang magpapatibay ng kalooban ng ating mga anak. Kaya dapat nilang makilala ang Diyos. I hope this message uh, ay nakatulong po sa atin mga kapatid. Alam nyo, uh, kung gusto natin ng isang matipuno na sundalo, train them. Kung gusto nating buo ang loob na sundalo, train them. Gusto nating buo ang loob na kabataang lalaki, train them. Gusto nating buo ang loob na kabataang babae, train them. Gusto nating buo ang loob ng isang manggagawa ng Panginoon, train them. Lahat po yan. They need to, they, they need to learn it from us. They need to learn it, learn it from, the, from, the, from, from, uh, from the past generation. Kaya tayo naman ngayon, habang nandito tayo ngayon, nasa atin ngayon ang mga kabataan, kapatid, may tungkulin po tayo. Ang tungkulin po natin, bigyan natin sila ng sapat na kaalaman patungkol sa Diyos para sila magkaroon ng magandang paninindigan. Some of them, they have the money that they, they, but they still cannot stand. Hindi pa nila kaya tumayo. May pera sila. May pinag-aralan sila, pero hindi pa rin nila kaya tumayo. Ang kailangan nila is more of God and not more of money. Am I clear to you? Am I clear to you? All right, shall we all stand, please?
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa narinig po namin ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong salita na nahayan. We really need it. Our young people need it. Our parents need it. Oh God, please. Help your people as they come. Habang kanila pong ibinibring up ang issue na ito sa inyo, O Diyos. Please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with that message tonight. Now let's come to the throne of God tonight. Tigilan Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga narinig po namin. I know it's a simple message. But it is an important message. Kinakailangan gawin po namin sa aming mga anak bilang mga magulang. At bilang mga anak, dapat sundin ang kanilang mga magulang. Pagpalain niyo po ito, O Diyos. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Nakikiusap po ako sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.
Thank you. Back to your seats, please. Well, I hope you got something from that message. Amen. Did you get something from that message? Amen. Hope you learned something. Okay. All right. At, uh, back to your seats, please. Alam nyo, kayong, kayong, mga, kayong mga kabataan ngayon o kayong mga nanay ngayon, uh, I hope na unawa niyo po yung sinasabi ko. No? May mga nanay din nung araw, kaya nilang dahilan sa napaka-alerto talaga nila. Habang nagluluto sila, kaya lang pumingot ng tainga. Do you understand that? Now listen to me now. Ito, 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 yung, ito yung point na hindi ko po naisama kaninang umaga. Listen. Sabi ng Bible, if you have, if you have shelter, clothing, food, there would be content. Kapatid, nakakita po ako ng pamilyang masasaya. Pag alas sa is ng gabi, ang sasaya na nila. Bakit? Nagkakatipon-tipon na sila. Wala silang mga extra kung ano-ano pa mga, kung ano-anong mga bagay sa, ba- sa buhay nila. Pero, meron lang silang food, shelter, and clothing. Ang sasaya na nila. Pero ngayon, makikita nyo, sobra-sobra ang food, sobra-sobra ang clothing, sobra-sobra ang shelter, marami pang iba, pero walang saya. Nakita ko po yan, mga kapatid. Kita ko, minsan may iinggit ka pa, may kita lang, saya-saya nila, nagtitipon-tipon sila. Meron lamang sila ng basic needs. Pero those who desire more than that, because they think na it's a power kung meron silang ganon, may power na sila to support their last. Yeah. So, yun na nakakalungkot po doon. Eh, wala na po silang saya. Nagki-crave pa rin sila, tatrabaho pa rin sila, halos wala na silang na, na, na so sacrifice na yung health nila, sige pa rin. So, yung iba, hindi makapunta sa church pag inuubo. Pero kahit na inuubo kayo, trabaho kayo ng trabaho sa labas. Eh? All right. Pahabol lang yun mga kapatid. Baka sakali magpahabol din kayo sa offering. All right. We'll ask the Astros to please come and uh, we'll have our offering tonight. And again, I'd like to encourage you to give more for the ministry. Let us give our tithes and offering and also our commitments. Let us be a blessing, kapatid. Amen? Amen. Salamat po tayo sa halaga na may ipon po natin sa gabing ito. Tayo po yung manalangin. Takilan Diyos, huwag palang Ama, Diyos na makapangiran sa lahat. Lubos po kami nagpapasahan po, Lord, sa buong maghapon na haloy service. Salamat po at muli po kami na enlighten na naman po mula sa Sunday School preaching this morning and sa ngayong preaching po this afternoon po, Lord. Salamat po, Lord, at patuloy po ginagamit mightily ang mahal na pastor upang ma-provide po at ma-feed ang pangailangan po namin spiritual. Thank you for, oh Lord, for all the blessing na natanggap po namin. At uh, dalangin po namin, Lord, na ang bawat isa po, Lord, ay bigyan niyo po ng puso masunurin at puso mapagkumba po, Lord. Kami po'y dadako po, Lord, sa pagbibigay na aming tithes, commitment, and offering. Dalangin po namin na ang yung mga anak na magsisipagbigay po, Lord, 
ay patuloy niyo pong pagpalain. At kayo din po ang walang kakaya magbigay, bigyan niyo po sila ng hanap buhay po Lord at magkaroon po sila sa bahag, magkaroon po sila ng bahagi sa ikalalago ng inyong dakilang gawain. Patawarin niyo po kami sa pagkakasala po Lord sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 All right. Bago po natin kunin natin mga first time visitors. Let's kung tawagan dito si Sister Cecil. Sister Cecil Nunez. Yeah, alikas, alikas. Amen. 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 Si Sister Cecil po na kakausap lang kami nito sa message sa ano messenger. Pero ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na pinili niya po siya po ay uh, ay uh, dumating sa decision na kanya pong i-move ang kanyang membership dito from New Hope Bible Baptist Church sa uh, saan nga itong Cebu 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 ano ano saan sa Cebu Marigondon yeah Marigondon Cebu yeah at ang pastor niya po doon ay si Pastor Stiliori kilala ko po yun mga kapatid at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi siya ay nag-move na siya rito sa Marikina. So, uh, she's from Marikina pa. No? Doon ka sa lugar nila, asan sila? Ayan, Randy. Yeah. Okay. So, salamat sa Panginoon na doon na po sila. At ngayon, ipinapahayag niya po mga kapatid na siya po ay gusto na niyang maging kabilang sa pamilya ng CBBCCSI. At ngayon bilang pastor ng church na ito, akin pong dinideklara si Cecil Nunez. Nunez or Munez? Munez. Munez M. Karamihan N. Nunez. Pero siya ay Munez. Alright? Akin po siyang dinideklara bilang kapamilya ng CBBC CSI. Fort Bonifacio. 
congratulations all right uh, para po sa mga bisita po natin ay uh, nais nice ko pong uh, ayo po namin na kaligtaan po namin pakita niyo po yung mga first time niyo po yung mga first time first time niyo po rito sa church pakita niyo pakita niyo po kayo so we have 25 ngayon at uh, ano ibig sabihin nito 32 may 32 25 plus 32 Anyways, all right, nakuha ba yung first time natin? Now, let me tell you something, all right? Listen, listen. Uh, alam niyo, mga patid, ako yung naniniwala na seryoso po tayo sa pag-invite natin ang first time visitors. Ano po? So, uh, yung mga na-invite po natin, i-follow up po natin sila. Oh, i-follow up po natin. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon kaninang umaga. Marami akong nakita ang mga mothers na umaten po sila nang uh, naumaten po sila ng uh, Mother's Day pero nakabalik po sila rito. na ko po sila kanina. Okay? So, kaya i-follow up po natin sila. Alam nyo, alam nyo ang goal, goal ng mga mothers na yon na meet ko kanina. na ko kanina. Sabi nila, uh, ang goal nila sa Father's Day, dadali nila ang kalang mga asawa. Yeah, kaninang umaga ay meron tayong 110, tapos 28 ngayon. All in all, we have 138 total first-time visitors. All right, at uh, yung mga yung mga magulang na mga mga tinuturo natin. But may ingay. All right. Uh, yung mga magulang na tinuturuan natin pag Sabado, imbitahin natin sila, introduce natin kung anong meron tayo. Sabihin sa online, it's not about religion, it is about education. Bible education. Okay? Alright. Kasama natin dito ang uh, kalookan ngayon. Nandiyan sila? Okay. Let me see. Nandiyan si Brother Rick? Brother Rick, nasaan ka? Okay, nandiyan sila? Wala? Ha? Huh? Ongoing, okay. Okay, Brother Rick, magandang gabi. Baka nakamute ka. O tayo ang nakamute. Yeah, go ahead, Brother Rick. Wala well, sound eh. Saan ba problema? Yan, meron na. Kumusta? Kumusta ang uh, anniversary ninyo? Oh, yeah, maganda. Uh, uh, yeah, again, uh, mas, uh, pero po kami doon na uh, 450 and we got 549 years. Wow. Meron po kami goal na 150 and 153. At meron din po kami goal na about 50 and 50. Sa ngayon po meron po kami 15 baptism. 15 baptism kanilang umaga. Ngayon po. Medyo nawawala lang, Rick. Medyo nawawala lang. Pero ilan yung nabaptize? Okay. 15 sir, 15 po. Meron po kayong 15 million. Wow, that's it. Amen. Congratulations sa tagumpay ng inyong uh, uh, anniversary. That's it. Thank Yan ang maganda. Thank you so much sir. Yeah, so ongoing ang baptism. Yes. 
ko na lang. Yeah, Ayun it's okay. Lang. It's okay. Congratulations Ayun sa lahat ng mga taga-Kalookan. Congratulations. 549 in attendance. Is that right? Tama ba? Yeah. 549 in attendance. Wow. That's great. Amen. Agamaganda. Kaya yung kayong mga... Pakitayo nga yung mga sumama sa kalookan. Sinapatayo yung sinapatayo. Yung mga sumama sa kalookan. Yeah, that's good. Amen. Good. Congratulations sa inyo. Kasama kayo sa tagumpay. Yeah. Amen. Wow. Masasabi natin, thank God, we have a part. Amen. Thank you, Brother Rick. Thank you very much. Thank you so much. Amen, amen. All right. Tagumpay. Pa ice cream ka naman. <laughs> Hindi niya naintindihan. Nung sinabi kong pa ice cream, hindi niya naintindihan. Okay, okay. Alright, thank you, thank you. Alright, thank you, thank you. Alright, church. Salamat. Salamat sa Panginoon. Meron tayong mga ganyan na pinagpapala, I'm telling you. Sulit. Ano mang ginagawa po natin. Okay? All right, tumayo tayong lahat. And uh, after the closing prayer, you shake hands with one another and say, God bless you. I'll see you on Wednesday. Oh, wag ko natin kakaligtaan mga kapatid yung gawain natin sa Wednesday. And let's have a great time. At uh, para patuloy po tayo na pagpalain ng uh, Panginoon. Amen. Brother Agdon, alip po kayo, Brother Agdon. At... Uh, Uh, wakasan niyo po sa panalangin. Halip po kayo. Yeah, amen. Alright, again, huwag niyong kakalimutan mga kapatid lahat ng mga programa po natin. I hope nag enjoy po kayo sa early program natin, Turn Your Radio On. Amen? Yeah. And after that, mga kapatid, alam niyo, Uh, ako po ay sinisikap ko na sumama po sa sa programa ng uh, ng uh, my, our family time with God. Listen, at uh, gusto ko laging nakakasama po sa ganoon, mga kapatid, para nagkakausap-usap po tayo. Para tayong isang pamilya talaga na magkakasama sa isang table, no? And tuloy-tuloy po natin yung ating programa. Keep tuning in at habang tayo po ay nagtatrabaho, mga kapatid. Amen. Amen. All right. Well, we're going to sa panalangin ni Brother Andy Agdon. And after the closing prayer, you shake hands with one another. If you have been blessed, all right, say, uh, God bless you, brother or sister, and let's, uh, let us be a blessing. Sa lahat ng mga nandiyan po, sa mga pastors, na churches, sa mga nandiyan, at uh, I hope uh, meron po tayong uh, napulo, tayo po ipinagpala, at ako'y naniwala na na-encourage po kayo no? sa lahat na nasa virtual at sa mga pastor, sorry sa medyo nagkaroon ng problema yung aming uh, computer dito, hindi ko alam kung bakit. You see? Kaya papanalangin ko lang na patawarin na ng Panginoon yung mga gumalaw niyan. No? At <laughs> uh, para maging maayos na mga kapatid. Mula siguro mamayang gabi hanggang bukas ng umaga dapat nakaluhod na nanalangin silang dalawa. Okay? All right, Brother Andy, please. Let's bow down our head and close our eyes and pray. Dakilang aman Diyos na makapagingan sa lahat. Salamat po, Paginoon, sa iyong dakilang kabutihan at katapatan. Salamat sa mga kapahayagan na iyong salita na ginamit mo ang aming mahal na pastor simula kaninang umaga maging hanggang sa hapong ito o sa gabing ito, salamat na kung saan kami muli tumanggap ng biyaya ng iyong salita. Kami naturuan, Panginoon, bilang mga magulang at even, even mga anak, Panginoon o Diyos, sa bawat isa sa amin, 
kung paano kami Panginoon o God uh, uh, mamumuhay Panginoon ayon sa iyong salita bilang mga magulang Panginoon at mga anak. Salamat po Panginoon truly o God na napaka napakabuti mo Panginoon na uh, it's fight of our uh, shortcomings Panginoon o God ay nandiyan ka at patuloy sa amin nagtuturo Panginoon sa pamagitan ng paggamit mo sa iyong lingkod Panginoon. Salamat sa katagumpayan Panginoon. Salamat po sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Simula kanina ng umaga maging sa gabing ito Panginoon God. Salamat sa paggabay mo at patuloy na uh, pagpapadaloy mo Panginoon ng uh, masaganang karunungan sa aming mahal na pastor upang kami patuloy na maturoan Panginoon God. Salamat din po Panginoon sa katagumpayan ng mga gawain sa lahat ng mga missions uh, mga mission churches Panginoon God sa araw na ito Panginoon God. Lord, uh, muli ay uh, uh, amin po pinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang aming mga buhay, Panginoon. Sa pasamantalang pag-iwahiwalay po namin, O God, ay pakaingatan niyo po ang bawat isa. At uh, higit sa lahat, Panginoon, give us each one of us, Panginoon, the courage and strength and determination, Panginoon, na aming pong uh, masunod ang iyong mga salita na aming natutunan sa araw na ito, Panginoon, O God. At uh, muli sa, uh, sa iyong mga kamay, ay uh, aming pinagkakatiwala ang lahat at muli patawarin mo kami sa aming mga pagkakasal at pagkukulang. Ito po aming sa magdalangin sa dakilang pala ng Panginoon Yesu Cristo. Amen. All right, thank you. Enjoy the rest of the evening. Enjoy the fellowship. And uh, wag niyo kakalimutan mga kapatid, yung ating gawain, yung ating uh, uh, nalalapit na gawain this coming June uh, 12, okay? All right. God bless you all and God knows I love you all. Enjoy the rest of the evening. God bless you all. I love you all. Bye. Thank you.